இப்பெல்லாம் நம்ம ஊரில் மாமியார் மருமகள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்ல விதமாக தான் இருக்கிறாங்க பல இடத்துல அதனால் நான் இப்போ சொல்ல போகிற கதையை கேட்டுவிட்டு இந்த காலத்தில் அவ்வளவு மோசமாக யார் சார் நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டு யாரும் சண்டைக்கு வரக்கூடாது இன்னொரு உண்மையையும் சொல்லிவிடுறேன் அதாவது இந்த கதையை நமக்கு எழுதி அனுப்பி இருக்கிறதே கொஞ்ச நாளில் மருமகளாகவும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச காலத்தில் மாமியாராகவும் ஆக போகிற ஒரு நேயர் தான் சரி இந்த கதைக்கு வருவோம் அதாவது ஒரு சின்ன குடும்பம் அந்த வீட்டில் மாமியார் ஆட்சி அவங்க வச்சது தான் சட்டம் பிள்ளையாண்டான் அப்படின்னா அம்மா சொல்கிறதையும் கேட்டுக்குவான் மனைவி சொல்கிறதையும் கேட்டுக்குவான் நமக்கு என்னத்துக்கு வம்புங்கிற டைப் மருமகள் பேரில் குறை கண்டுபிடிக்கிறதுலேயே அந்த மாமியாருக்கு ஒரு சுவாரஸ்யம் சின்ன சின்ன விஷயத்துலலாம் குத்தம் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பொதுவாக எல்லாரும் எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த அம்மா எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சண்டையை போடுறதுக்காக காரணத்தை தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படி ஒரு மனசு அந்த மருமக பொண்ணு பாவம் பாய்ந்து பாய்ந்து ஒவ்வொரு காரியமும் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தது இப்படியே பல வருஷம் ஓடி போட்டுது அந்த மாமியாருக்கும் ரொம்ப வயசாகிட்டுது இருந்தாலும் அந்த பழைய சுபாவம் மட்டும் மாறவே இல்லை திடீர்னு ஒரு நாள் பக்கவாதம் வந்து அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பக்கம் கை கால் இழுத்துக்கிட்டுது வாய் சுத்தமாக பேச முடியாமல் போயிட்டுது சத்தம் மட்டும் வரும் ஒரு பக்கத்து கை காலை அசைக்க முடியும் பேசுறதெல்லாம் கையால் தான் அதாவது கை சைகையால் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் கூட அந்த பொண்ணு தண்ணியோ பாலோ இவங்க எதிரில் கொண்டாந்து வச்சா அதை வேணும்னே தட்டி விட்டுட்டு ஒம்பு வளர்க்கறது அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு தரையை சுத்தப்படுத்தும்ல அதை பார்த்து ரசிக்கிறது இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு இதையெல்லாம் பெருசுப்படுத்தாமல் ரொம்ப பொறுமையாக தான் இருந்தது ஒரு நாள் வீட்டில் வச்சுருந்த பாலை வந்து பூனை குடிச்சிட்டு போயிடுது வயசான காலத்தில் இந்த அம்மா பால் இல்லாமல் கஷ்டப்படுவாங்களே அப்படின்னு நினச்சி பக்கத்து வீட்டில் போய் கொஞ்சம் பால் வாங்கிட்டு வந்து காய்ச்சி மாமியார் முன்னாடி கொண்டாந்து வச்சுது அந்த பொண்ணு வழக்கம் போல் அந்த அம்மா பாலை தட்டி விட்டுட்டாங்க இது அந்த மருமக பொண்ணு கவனிச்சுட்டுது இவ்வளவு நாள் பொறுமையாக இருந்த அந்த மருமகளுக்கு இன்னைக்கு இதை பார்த்ததும் அசாத்திய கோபம் வந்துட்டுது கதவுக்கு பக்கத்தில் சாத்தி வச்சுருந்த உலக்கையை எடுத்து மாமியார் தலையில் போட அது குறி தவறி கழுத்தில் பட அந்த அம்மா கழுத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு ஆ ஊன்னு கத்த இந்த பொண்ணு ஒன்றும் அலட்டிக்காமல் உலக்கை எடுத்து மறுபடியும் கதவு பக்கம் சாத்தி வச்சுட்டு அது பாட்டுக்கு நடந்து போயிட்டுது இருந்தாலும் மனசுக்குள்ள லேசாக ஒரு பயம் கணவன் வீட்டுக்கு வந்ததும் என்ன விஷயம்னு கேட்டால் எப்படி சமாளிக்கிறது அன்னைக்குன்னு பார்த்து ரொம்ப நேரம் கழித்து வீடு வந்து சேர்ந்தான் கணவன் உடனே அந்த அம்மா புகார் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டுது பேச்சு தான் வராத அதனால் ஒரு பக்கத்து கையால் சைகை காட்டுது கதவுக்கு பக்கத்தில் இருந்த உலக்க பக்கமாக கையை நீட்டி காட்டி அப்படியே அந்த கையை தன் கழுத்துக்கு பின்பக்கமாக சுற்றி காட்டி நாக்கை வெளியில் நீட்டி நடந்த விஷயத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுது இவனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன சொல்கிறாங்க அம்மா அப்படின்னு மனைவி கிட்டே கேட்குறான் அதுக்கு அந்த பொண்ணு ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா என்னங்க உங்க அம்மா சொல்றது உங்களுக்கு இன்னும் புரியலையா அவங்க உங்களை பார்த்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏண்டா உலக்க மாதிரி நிற்கிற சாக போற எனக்கு சங்கிலி எதுக்கு என் கழுத்துல கிடக்கிற இந்த சங்கிலியை கழட்டி என் மருமக கழுத்துல போடுறா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு தான் ஓ அப்படியா விஷயம்னு சொல்லி அம்மா கழுத்துல இருந்த சங்கிலியை எடுத்து மனைவி கழுத்துல போட்டுட்டு அம்மா உன் விருப்பப்படியே போட்டாச்சு இனிமேலாவது நிம்மதியா படுத்து தூங்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ள போயிட்டான் பார்த்தீங்களா கதையே அதனால தான் மாமியார்கள் வந்து சைக காட்டுறதுன்னா கூட இனிமேல் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் ஒருத்தன் வேகமாக ஓடி வந்தான் ஏப்பா அப்படி தலை தெரிக்க ஓடி வர்றேன்னு கேட்டேன் பின்னாடி துரத்திக்கிட்டு வருது சார் அப்படின்னா ஏதாவது நாய் துரத்திக்கிட்டு வருது போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சி அவனுக்கு பின்னாடி பார்க்குறேன் கண்ணு கேட்டின தூரம் வரைக்கும் எதுவுமே தெரியல ஏன்பா எதுவும் ஒன்றை துரத்துறது மாதிரி தெரியலையேண்ண நல்லா பாருங்கள் சார் அப்படின்னா பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறேன் என்ன இதோ பாருங்கள் சார் இது தான் என்னை துரத்துது அப்படின்னு அவன் காட்டுறான் அவன் சுட்டி காட்டின இடத்துல பார்த்தா அங்கே அவனுடைய நிழல் தான் தெரியுது என்னப்பா சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவனை சந்தேகமாக பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் விவரமாக பேசினான் சார் எனக்கு என் நிழலை கண்டா பிடிக்கிறதில்ல எப்போ பார்த்தாலும் இது என்னையே பின்தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது இது என்னால் சகிக்கவே முடியல இதை என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சிகள்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டேன் முடியலேண்ணா அப்படி என்னென்ன முயற்சிகள் பண்ணினே அப்படின்னு கேட்டேன் அவன் என்னென்ன செஞ்சாங்கிறத விவரமாக சொன்னான் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் ஒரு பெரிய குழியை தோண்டி அதில் தன்னுடைய நிழலை புதைச்சிருவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு மண்வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு தோட்டத்து பக்கம் போயிருக்கான் ஆழமாக ஒரு குழியை தோண்டியிருக்கான் குனிஞ்சு பார்க்குறான் அந்த குழிக்குள்ளே தன்னுடைய நிழல் தெரியுது ஆஹா இதுதான் சமயம் 
நிழல் இப்போ குழிக்குள்ளே இருக்குது மண்ணை போட்டு மூடி கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் மண்ணை அள்ளி போட்டான் பார்த்தா இப்போ அந்த நிழல் அந்த மண்ணுக்கு மேலே வந்து நிற்கிது இது ஏதாவது நான் ரொம்ப போச்சு அப்படின்னா அவசர அவசரமாக மண்ணை வாரி போட்டு மூடி பார்க்குறேன் குழி பூராவும் மூடி விட்டு பார்க்குறேன் மறுபடியும் நிழல் மேலே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்குது சரி இதை வந்து குழியில் புதைக்க முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு இதை இங்கேயே இப்படியே விட்டுட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போடுவோம் அப்படின்னு நினச்சி எடுத்தான் ஓட்டம் அது காலை நேரம் இவன் மேற்க நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கிறான் ஓடி ஓடி பார்க்குறான் நிழல் இவனை விட வேகமாக இவனுக்கு முன்னாடி ஓடிட்டு இருக்கு சரி திரும்பி ஓடி பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அப்படியே சடார்னு திரும்பி ஓட ஆரம்பித்தான் பார்த்தான் அப்படா நிழலை காணலை கொஞ்சம் தூரம் ஓடி ஒரு இடத்துல நின்று அப்படியே சாவகாசமாக திரும்பி பார்க்குறான் பின்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருக்குது நிழல் இப்படி ஓடி வந்து தான் இங்கே நம்ம முன்னாடி நின்று தன்னுடைய அவஸ்தையை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறான் இந்த நிழலை துரத்துறது அல்லது வெட்டி விடுறது இதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா சொல்லுங்கள் சார் அப்படிங்கிறான் நமக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு பெரியவர் வந்தார் அவர்கிட்ட யோசனை கேட்டோம் என்ன செய்யலாம்னு அவர் சொன்னார் இந்த பாருப்பா நீ அங்கேயும் எங்கேயும் ஓடாத அப்படியே கீழே படுத்துக்கொண்டார் அது நல்ல உச்சி வேலை அவன் அப்படியே கீழே படுத்துக்கிட்டான் இப்போ அப்படி இப்படின்னு திரும்பி பார்க்குறான் நிழலை காணலை அவன் இப்போ தான் நிம்மதியாக இருந்தான் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் எல்லா மனிதர்களுமே இப்படி தான் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க நான் எனது அப்படிங்கிற ஆணவம் தான் அவங்கள துரத்திக்கிட்டு இருக்கு அதை விட்டுட்டு ஓடணும்னு நினச்சாலும் அது முன்னாடி வந்து நிற்கிது பரம்பொருளை நோக்கி ஓடுறப்போ இந்த ஆணவம் பின்னாடி வந்துடுது பரிபூர்ண சரணாகதிங்கிற நிலையில் அது முழுசுமாக மறைஞ்சிடுது தன்னை உணர்கிற வேலை அது அந்த நேரம் மனிதனுக்கு விடுதலை உணர்வு ஏற்படுகிற நேரம் அது அப்படிப்பட்ட சுதந்திர மனிதர்களாக எல்லாரும் மாறி போயிட்டாங்கன்னா இந்த உலகமே இன்பமயம் அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் பெரியவர் நம்மால் ஒருத்த வேகமாக ஓடி வந்துக்கிட்டு இருந்தால் ஏண்டா இப்படி ஓடி வர்ற அப்படின்னு கேட்டார் எதிரில் வந்தவர் ஆசை துரத்துது அதுதான் ஓடி வர்றேன்னா உனக்கு என்ன ஆசைன்னு கேட்டார் எனக்கு ஒன்றும் ஆசை இல்லைங்க என்னை எப்படியாவது பிடிச்சிடணும்னு போலீஸ்காரங்களுக்கு ஆசை அந்த ஆசை இப்போ என்னை துரத்தி பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதுதான் தப்பிச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் குறுக்க நிற்காதீங்க சார் வழியை விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வேகமாக ஓடி மறைஞ்சான் ஒரு அரசனும் அமைச்சரும் ஒரு நாள் ரொம்ப சாவகாசமாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்களாம் அரசன் அமைச்சரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் ஏங்க அமைச்சரே ஆசை இல்லாத ஒரு மனுஷனால் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு ஏன் முடியாது துறவி அப்படிங்கிறவங்கள்லாம் அப்படிப்பட்டவங்க தானே அப்படின்னாரா அமைச்சர் அவங்கள்லாம் உண்மையிலேயே ஆசையை விட்டவங்க தானா அப்படின்னு கேட்டாரா ராஜா அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னாரா அமைச்சர் அப்படின்னா ஆசையே இல்லாத ஒரு உண்மையான துறவியை நான் பார்க்கணுமேனார் அது என்ன பிரமாதம் அதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டார் இவர் சொல்லிவிட்டு உடனே புறப்பட்டு போனார் அங்கே எங்கே தேடினார் அப்புறம் தான் அவருக்கு புரிஞ்சுது உண்மை துறவியை கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமான காரியம்னு இருந்தாலும் ராஜா கிட்ட சொல்லியாச்சே உண்மை துறவியை காட்டுறேன்னு இப்போ என்ன பண்ணுறது ராஜா கிட்ட சொன்னபடி நடக்கலைன்னா அவருக்கு கோவம் வந்துடும் அமைச்சர் ஒரு யோசனை பண்ணார் அவருக்கு ஒரு வழி தெரிஞ்சுது அதுதான் சரின்னு முடிவு பண்ணார் அதாவது அந்த ஊரில் அவருக்கு தெரிஞ்ச நாடக நடிகர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் நல்லா நடிப்பார் அவரை போய் பார்த்தார் இதை பார்ப்பா எனக்காக நீ ஒரு காரியம் செய்யணும்னார் என்னன்னு கேட்டார் அவர் நீ ஒரு துறவி மாதிரி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நடிக்கணும் ராஜா வந்து உன்னை பார்த்துட்டு போகிற வரைக்கும் நடி அது போதும் அதுக்காக உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னார் அவர் எந்த காலத்தில் இவ்வளவு பணத்தை மொத்தமாக பார்த்துருக்கார் அதனால் உடனே சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் அமைச்சர் வந்து அரண்மனைக்கு திரும்பி வந்தார் என்ன அமைச்சரே இன்னுமா ஒரு உண்மையான துறவி கிடைக்கலன்னார் உண்மையான துறவி ஒருத்தரை இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்து பேசிவிட்டு வர்றேன் அவர் நம்ம ஊருக்கு வெளியில் குளத்தங்கரையில் உள்ள ஒரு ஆலமரத்துக்கு அடியில் உட்காந்துருக்கிறார் அப்படின்னார் இவர் அப்படின்னா உடனே புறப்படுங்க அப்படின்னார் ராஜா பரிவாரங்களோடு புறப்பட்டார் அங்கே அந்த மரத்தடியில் அந்த ஆள் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு துறவி மாதிரி உட்காந்துருக்கிறான் ராஜா நேராக போனார் அந்த துறவி காலில் பொத்துன்னு விழுந்து வணங்கினார் உடனே ராணி அவர் காலில் விழுந்தாங்க அடுத்தபடியாக அமைச்சர் விழுந்தார் அவருக்கு தெரியும் இது நம்ம ஆள் தான் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது நேரம் அப்புறம் பரிவாரங்கள்லாம் துறவி காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டாங்க ராஜா அப்புறமா தங்க தட்டில் பொண்ணையும் பொருளையும் வச்சு அந்த துறவி கிட்ட ரொம்ப பணிவாக நீட்டுறார் தாங்கள் தயவு பண்ணி இதை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டார் அந்த துறவி பற்றில்லாமல் அதை பார்த்தார் 
எல்லாத்தையும் திறந்து விட்ட எனக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி அதை மறுத்துட்டாரான் ஆஹா உண்மையான துறவியை பார்த்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஆனந்தம் அரசருக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக திருப்தியாக திரும்பி வந்தார் அரண்மனைக்கு அதுக்கப்புறம் அமைச்சர் யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த துறவிகிட்ட ஓடினார் சொன்ன பிரகாரம் பணத்தை நீட்டினார் இந்தப்பா நான் உங்ககிட்ட சொன்னபடி பத்தாயிரம் ரூபா பணம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னார் அந்த ஆள் ராஜா கிட்ட சொன்னது மாதிரியே எல்லாத்தையும் திறந்து விட்ட எனக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக வேணாம் அப்படின்னு விட்டாரான் நடித்த வரைக்கும் போதும்ப்பா இனிமேல் இந்த நாடக வசனம்லாம் வேணாம் வேஷத்தை கலைச்சிரு பணத்தை வாங்கிக்க வந்தார் இல்லைங்க இது வேஷம் இல்லை இது வசனமும் இல்லை இது உண்மை கொஞ்ச நேரம் துறவி மாதிரி நடித்ததுக்கே இந்த தேசத்து ராஜா ராணி அமைச்சர் பரிவாரங்கள் எல்லாம் என் காலில் விழுந்து வணங்குறாங்க அப்படின்னா உண்மையான துறவியாக இருக்கிறது எவ்வளவு பெருமையான விஷயம் நான் உண்மையான துறவியாக ஆக போகிறேன் அப்படி முடிவும் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னார் அந்த நடிகர் வேஷம் கூட எப்படிப்பட்ட விளைவுகளை உண்டு பண்ணுது பார்த்தீங்களா நம்மால் ஒருத்தன் ரொம்ப வசதியாக தான் இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் சொத்து பூரா திருட்டு போட்டுது அதுக்கப்புறம் இவன் துறவி மாதிரி ஆகிட்டான் ஊர் ஊராக சுற்றினான் ஒரு குருநாதரை தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவர்கிட்ட சீட நான் சேர்ந்துக்கிட்டான் அவனை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்டார் நீ உண்மையான சீடன் தானான்னு இல்லைங்க சீடன் மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா அது குரு துரோகம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் இல்லைங்க நான் பண்ணது குரு துரோகம் இல்லை என் குரு பண்ணது தான் துரோகம் என்னுடைய பணத்தை கொள்ளை அடித்தது இவர் தான் அதை எங்கே வச்சிருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இவர்கிட்ட வந்து சீட நான் சேர்ந்துருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருந்தார் பணத்துக்கு பஞ்சம் இல்லை அதனால் இந்த உலகத்தில் முடியாத காரியம் எதுவும் இல்லைன்னு நினச்சார் பணம் இருந்தாலும் அந்த நினப்பு தானாக வந்துடும் அதனால் இவரும் அப்படி நினச்சதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அந்த ஊருக்கு குருநானக்கு ஒரு தடவை வந்தார் அவருக்கு இந்த செல்வந்தர் ரொம்ப பிரமாதமாக ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தார் ஊர் எல்லையிலேயே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போகணும்னு கேட்டுக்கிட்டார் அவரும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் உடனே தன்னுடைய பங்களாவில் ஒரு பெரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணார் குருநானக்கை அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு போனார் உட்கார வச்சார் ஐயா நான் இந்த ஊர்லேயே ரொம்ப பெரிய வசதி உள்ளவன் என்னால் எல்லாம் முடியும் உங்களுக்காக நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல என்னால் செய்ய முடியும் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க அது போதும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப பணிவா இதை கேட்டதும் குருநானக்கு சிந்தித்தார் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கப்புறம் தன்னோட சட்ட பைக்குள்ளே கையை விட்டு ஒரு பழைய ஊசி ஒன்று எடுத்தார் அந்த செல்வந்தர்கிட்ட கொடுத்தார் இதை பாருங்க இவ்வளவு தூரம் நீங்கள் கேட்குறதுனால சொல்கிறேன் எனக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய உதவி இது தான்னார் ஊசியை கையில் வாங்கிக்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அப்படின்னார் அவர் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஊசியை பத்திரமாக வச்சுருக்கணும் நாம் ரெண்டு பேரும் இறந்து போனதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு உலகத்தில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இந்த ஊசியை என்கிட்ட கொண்டாந்து கொடுக்கணும் இது தான் நீங்கள் எனக்காக செய்ய வேண்டிய உதவி அப்படின்னார் குருநானக் லேசாக சிரிச்சுக்கிட்டே இதை கேட்ட உடனே இந்த பெரியவர் முழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அது எப்படிங்க நான் சாகிறப்ப எப்படி இந்த ஊசியை எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு உலகத்துக்கு வர முடியும்னார் ஊசி மாதிரி ஒரு சின்ன பொருளை கூட இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் போகிறப்ப எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுங்கிறப்போ உங்களோட செல்வத்தையெல்லாம் எப்படி அங்கே எடுத்துகிட்டு வர போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் குருநானக் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பெரியவர் யோசிக்க ஆரம்பித்தாராம் குருநானக் சொல்கிறார் இதை பாருங்கள் நாம் செய்கிற நல்லது கெட்டது தான் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கும் அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக பொருளை செலவு செய்யணும் அப்படி செய்யலைன்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த செல்வந்தரின் அறிவு கண் திறந்து தான் உடனே குருநானக்கை வணங்கினார் ஐயா என்கிட்ட இருந்த ஆணவம் போயிட்டுது இனிமேல் என்கிட்ட இருக்கிற செல்வத்தை நல்ல வழியில் செலவழிப்பேன் அப்படின்னாராம் நம்மகிட்ட இருக்கிற பணம் எப்பவும் நம்ம கூடவே வந்துக்கிட்டு இருக்காதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் அதுக்காக நாம் வந்து பணம் சேர்க்கறத பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை பேசாமல் படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடாது முறையான வழியில் பணம் சேர்க்கணும் அதை முறையான வழியில் செலவு பண்ணணும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய மன நிறைவு இருக்குது பாருங்கள் அது அனுபவித்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் சொர்க்கத்துக்கு போகிறவங்க இங்கேருந்து பணத்தை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஆனால் நம்ம செல்வத்தை இங்கே மற்றவங்களுக்கு பயன்பட செய்து அதனால் ஏற்படுற புண்ணியம் இருக்குது பாருங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா இதுதான் ஆன்மீக ஆன்மீகவாதிகள்லாம் சொல்கிற கருத்து ஜான் நியூட்டன் ஒருத்தர் அவர் சொன்னார் நான் எப்போவாவது சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தேன்னா அங்கே மூணு அதிசயங்களை பார்ப்பேன்னார் என்னன்னு கேட்டாங்க நான் யார் யார் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேனோ அவங்களில் சில பேர் அங்கே இருப்பாங்க அது ஒரு பெரிய அதிசயம்னார் சரி அடுத்தது என்ன 
ரெண்டாவது அதிசயம் என்னென்னா அங்கே இருப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்த சில பேர் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னார் சரி மூணாவது பெரிய ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா நான் அங்கே இருக்க பாருங்க அதுதான் அந்த மூணாவது அதிசயம் அப்படின்னாராம் ஒருத்தர் ரொம்ப அவசரமாக வந்தார் சார் மனுஷன் நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டார் சீக்கிரமாக ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிங்க எல்லாம் சரியாக போடும் அப்படின்னோம் அவர் ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் ஏற்கனவே எனக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டுது சார் அதனால தானே நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு வழி கேட்குறேன் அப்படின்னார் சரி இவர் ஒரு மாதிரியான கேஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்மகிட்ட இருந்த ஒரு சின்ன புத்தகத்தை அவர்கிட்ட தூக்கி கொடுத்தோம் இதை படித்து பாருங்கன்னு கல்யாணத்துக்கு பிறகும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அந்த புத்தகத்தில் விளக்கம் இருந்தது கணவன் மனைவிக்குள்ள சிக்கல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதில் சில வழிகளை சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாமா குடும்பம்னு இருந்தால் கோபம் வர தான் செய்யும் அது வந்துட்டு போட்டும் பரவாயில்ல ஆனால் அந்த கோபம் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேருக்கும் வந்துடாமல் பார்த்துக்கணும் ஒரு சமயத்தில் யாராவது ஒருத்தர் தான் கோபப்படணும் அடுத்தவங்க அமைதியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இவர் அமைதியான உடனே அவங்க ஆரம்பிச்சிக்கலாம் கோபமாக ஏதாவது சொன்னால் உடனே கோபமாக பதில் சொல்லப்படாது கொஞ்சம் பொறுத்து கோபம் தீர்ந்த உடனே அந்த பதில் சொல்லலாம் அப்போ பதில் கோபமாக இருந்தால் கூட அது அவ்வளோ பெருசாக தெரியாது அற்ப விஷயத்துக்கெல்லாம் காய்ச்சி மூச்சுன்னு கத்திட்டு இருக்கக்கூடாது உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு தர்க்கம் ஆரம்பமாயிட்டுதுன்னு வச்சுங்க கடுமையாக ரெண்டு பேரும் விவாதம் பண்ணுறீங்க உங்களில் ஒருத்தர் இதில் ஜெயிக்கணும்னா அது நீங்களாக இருக்க வேணாம் அடுத்தவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு நீங்கள் துணையாக இருங்களே அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஏதாவது குத்தம் சொல்லணுமா செஞ்ச தப்பை சுட்டி காட்டணுமா விமர்சனம் பண்ணணுமா பண்ணுங்க வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் சொன்னது அப்படி சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் அன்பாக இதமாக சொல்லுங்க எப்போ நடந்த தவறுகளையெல்லாம் இப்போ போய் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்க வேண்டாம் நான் அப்போவே சொன்னேன் இந்த புடவை வேணாம்னு நீங்கள் தான் கேட்கல இப்போ பாருங்கள் கிழிஞ்சு போச்சு இப்படின்னு கத்துனாங்க ஒரு அம்மா எப்போ சொன்னீங்கன்னு கேட்டால் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தீபாவளி சமயத்தில் அப்படிங்கிறாங்க அது என்ன இன்னும் அப்படியே புதுசாகவே வரும் உங்களுக்கு அவர் தான் பெருசு அவருக்கு நீங்கள் தான் பெருசு அதை விட இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவும் முக்கியம் இல்லைன்னு நினைக்கணும் நீ தான் என்னுடைய உலகம்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பீங்க அதெல்லாம் வெறும் வசனமாக போயிடக்கூடாது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை பற்றி கடுமையாக விவாதம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதை அப்படியே பாதியில் விட்டுட்டு படுக்கைக்கு போயிடக்கூடாது சொச்சத்தை நாளைக்கு பேசிக்கலாம்னு அப்படி போனால் தூக்கம் வராது பிரச்சனையை ஒரு முடிவு பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தூங்க போகணும் ஒரு நாளில் ஒரு தடவையாவது உங்கள் ஜோடியை பாராட்டி நல்ல விதமாக கனிவாக ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணி விட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல அதை ஒத்துக்கிறதுக்கும் மன்னிப்பு கேட்குறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் அது ஒன்றும் கேவலம் கிடையாது வீட்டுக்குள்ளே தானே கேட்க போகிறீங்க வெளியில் யாருக்கு தெரிய போதும் எப்படியோ உங்களுக்குள்ளே ஒரு சமரசம் ஆனால் சார் தான் ஒரு தகராறுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் குறைஞ்சபட்சம் அதுக்கு ரெண்டு பேர் தேவை தனியாகவே உட்காந்துக்கிட்டு நான் இப்போ தகராறு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது ரெண்டு பேர் தகராறு பண்ணுறாங்கன்னா பொதுவாக அந்த ரெண்டு பேரில் யார் அதிகமாக பேசுகிறாங்களோ அவங்க பேரில் தான் தப்பு இருக்கும் அதை மனசில் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் தான் அந்த புத்தகத்தில் போட்டிருக்கிற வழிமுறைகள் இவ்வளவும் சரியாக வரலன்னா அப்புறமா சொல்லுங்கள் வேறு புத்தகம் ஏதாவது இருக்கான்னு தேடுவோம் ஒரு கணவன் தன்னுடைய மனைவியை அழைச்சிக்கிட்டு ஒரு மனோதத்துவ டாக்டர்கிட்ட வந்தாரா டாக்டர் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி முப்பது வருஷ காலமாக நாங்கள் ஒரு விஷயத்தில் கூட ஒத்து போனதில்லை அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் உடனே அந்த அம்மா குறுக்கிட்டு அது முப்பது வருஷம் இல்லை முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அப்படின்னாங்களாம் சில பேரை இப்படி சொல்கிறது உண்டு அடுத்தவங்களை அனுசரித்து நடந்துக்க தெரியல அவன் என்ன சார் மனுஷன் அப்படிம்பாங்க சக மனிதர்களோடு எப்படி பழகிறது அப்படின்னு தெரியாததுனாலேயே பல பேர் இன்னைக்கு சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வசதி வாய்ப்பெல்லாம் சரியாக இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கை சரியாக இருக்காது இன்னொருத்தர்கிட்ட எப்படி பேசுகிறது பழகிறதுங்கிறது தெரியாததுனால தான் இந்த அவஸ்தை சரி இந்த அவஸ்தை இல்லாமல் வாழறது எப்படி இதுக்கு அனுபவசாலிகள் சில வழிமுறைகளை சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சுக்குவோம் முதல்ல நம்ம நாக்கு நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் வார்த்தைகளை வந்து கொட்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் அள்ள முடியாமல் கடந்து கஷ்டப்படக்கூடாது எப்படி பேசுகிறோங்கிறது முக்கியம் பேசுகிறப்ப எப்படி முகத்தை வச்சுருக்கிறோங்கிறது முக்கியம் அன்பாக பேசினாலும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி பேசுகிறப்ப ஆதரவாக அவர் தோல் மேலே ஒரு கையை போட்டுக்கிட்டு பேசினா இன்னமும் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுகிறப்ப வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசக்கூடாது கொடுக்குற வாக்குறுதி குறைச்சலாக இருக்கணும் அப்படி கொடுத்த வாக்குறுதியை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றணும் நாம் ஒருத்தரை
நம்ம பாராட்டு அல்லது விமர்சனம் அடுத்தவருடைய முன்னேற்றத்துக்கு உதவுறது மாதிரி இருக்கணும் நாம சொல்றதை கேட்டுட்டு அவன் தலையில கைய வச்சுட்டு உட்காந்துட கூடாது எப்பவும் உற்சாகமா இருக்கணும் முகம் மலர்ச்சியா இருக்கணும் மனுஷன் இருந்தா வருத்தம் கவலை ஏமாற்றம் எல்லாம் இருக்கதான் செய்யும் அதெல்லாம் மனசுல இருக்கட்டும் அந்த வருத்தமும் கவலையும் ஏமாற்றமும் சேர்ந்துகிட்டு நம்ம முகத்துல இருக்கிற மலர்ச்சியை மூடி மறைக்கிறதுக்கு நாம இடம் கொடுத்துடக்கூடாது எந்த விஷயத்த பத்தி யாருகிட்ட பேசினாலும் வெளிப்படையா பேசணும் திறந்த மனசோட பேசணும் மூடி மறைச்சி முன்னு மூங்கிக்கிட்டு இருக்க கூடாது இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுறப்போ விவாதம் பண்ணுங்க அது தப்பு இல்ல ஆனா வாதாடிக்கிட்டு இருக்க கூடாது அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்களை நாம எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது அந்த நல்ல குணங்களே நம்மளை பத்தி எடுத்து சொல்லணும் அது மாதிரி நடந்துக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்தவங்க கிட்ட உள்ள கெட்ட குணங்களை பத்தி அவசியம் இல்லாம நாம பேச வேண்டியதில்லை உங்களை பத்தி யாராவது தப்பா பேசுறாங்களா அப்படி அவங்க பேசுறதுல உண்மை இல்லையா அப்படின்னா அதை நீங்க பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை விட்டுடலாம் அது தானா போயிடும் ஒரு நாலஞ்சு பேரோட பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்க யாரையும் அலட்சியப்படுத்தாதீங்க தமாஷா பேசலாம் ஆனா அவங்க தமாஷ வந்து அடுத்தவங்கள வந்து கேள்வி பண்றதா இருக்க கூடாது நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற தவிப்பு நம்ம கிட்ட இருக்க கூடாது அது தேவையில்லை உங்க செயல்பாடுகள் தெளிவா இருக்கட்டும் பாராட்டு தானா அவங்களை தேடிட்டு வரும் இன்னொரு மனுஷனுடைய மனசுல கௌரவமான ஒரு இடத்த பிடிக்கணும்னா நாம இந்த குணத்தை எல்லாம் நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அனுபவசாலிகள் சொல்லி இருக்கிற குறிப்புகள் இந்த குறிப்புகளை வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கணும் அது முக்கியம் தப்பா புரிஞ்சுட்டா என்ன தெரியுமா இத கேளுங்க ஒருத்தர் வந்தார் சார் அடுத்தவங்க தோல் மேல கைய போட்டுக்கிட்டு அன்பா பேசணும்னு சொன்னீங்க அப்படிதான் பேசின அவரு முதுக கூட தட்டி கொடுத்தேன் என் வேலை போயிட்டுது சார் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னார் யாருகிட்ட அப்படி பேசினீங்கன்னு கேட்டோம் என் முதலாளி கிட்ட சார் அப்படிங்கிறார் ரொம்ப சோகமா இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை நாம எல்லாரும் நடிகர்கள் இது வந்து ஞானிகள் சொல்றது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த உலகத்துக்குள்ள எத்தனையோ நாடக மேடைகள் எத்தனையோ நடிகர்கள் எத்தனையோ நாடகங்கள் இதெல்லாம் எப்படி ஆரம்பமாச்சு அதுதான் இன்னைக்கு தகவல் அதாவது ஆதி மனிதன் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சைகையாலேயே எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் அதனால அப்பவே நடிப்பு ஆரம்பம் ஆயிடுது முதல்ல ஒரு வேட்டையைத்தான் அவன் வந்து நடிச்சு காட்டியிருப்பான் இவன் எப்படி போனான் எதிரில மிருகம் எப்படி வந்தது அதோட எப்படி சண்டை போட்டான் எப்படி அடிச்சு கொண்டுட்டு வந்தான் இதை அப்படியே மற்றவங்களுக்கு நடிச்சு காட்டியிருப்பான் ஏன்னா மொழி கிடையாது இந்த காலத்துல எல்லாம் நாடகங்கள்ல நடிக்கிறவங்கள நடிகர்கள்ங்கிறோம் ஒரு காலத்துல இவங்களுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா திஸ்பியர்கள் அப்படின்னு பேரம் இதுக்கு காரணம் உண்டு அதாவது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிரீஸ் நாட்டுல திசிபியஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு பெரிய நாடக கலைஞன் அவன் சில இளைஞர்களை சேர்த்துக்கிட்டான் பயிற்சி கொடுத்தான் நாடக குழுவை உருவாக்கணும் நடிகர்களையும் நாடகத்துக்கு தேவையான பொருள்களையும் ஏற்றிக்கிட்டு போறதுக்கு ஒரு வண்டியையும் தயார் பண்ணான் அந்த வண்டியிலேயே அவன் வந்து கிரேக்க நாடு பூராவும் சுத்தினான் ஊர் ஊரா நாடகம் போட்டான் ஒரு ஊருக்கு போனதும் அங்க நாடகம் நடத்த தேட்டர் இருக்கா அப்படிங்கிறதுலாம் பாக்குறது இல்லாம ஏன்னா அப்போலாம் தேட்டர்னா என்னன்னு தெரியாது நாடகம்னா அது ஒரு மூடிய கொட்டகைக்குள்ளதான் நடத்தணுங்கிறது அப்ப யாருக்குமே தோணல இந்த வண்டி போகும் அதுவே ஒரு பகுதி அப்படியே ஒரு மேடை மாதிரி விரிச்சிக்கும் அதுல ஏறி நின்றுகிட்டு நாடகத்தை நடிச்சு காட்டுவாங்களாம் மக்கள்லாம் எதிரில தரையில உட்காந்து அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது உலகத்தின் முதல் நடமாடும் தேட்டர் இதுதானா இந்த திசைபியஸ் தான் முதல் முதலா உலகத்துல நாடகம்ங்கிற பொழுதுபோக்க நடத்தி காட்டினவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவன் சொந்தமா நாடகம் எழுதுனா நடிச்சான் நாடகத்தை இயக்கினான் அதனாலதான் அவனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேன் ஆஃப் தி தியேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவன் தான் நாடக மேடையின் முன்னோடி கிரேக்கர் காலத்திலேயே நாடக ஆசிரியர்கள் நடிகர்கள் ரசிகர்கள் இவங்க எல்லாம் உருவாயிட்டாங்களாம் நாடகத்தின் சரித்திரத்துல இந்த மூணு பிரிவும் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது கிரேக்க தியேட்டர்கள்லாம் திறந்த வெளி மேடைகள் தான் பெரும்பாலும் மலைச்சரிவுகள் அதுவே படிப்படியா பண்ணிருப்பாங்க கீழே அரைவட்ட வடிவுல மேடை அதுக்கு ஆர்கெஸ்ட்ரான்னு பேரு பிற்காலத்துல இதுல உட்காந்து இசை குழுவினர் வந்து வாய்ச்சதுனால இசை குழுவுக்கே ஆர்கெஸ்ட்ராங்கிற பேர் வந்துட்டு இப்போ கிரேக்க தியேட்டர்கள்ல ஒண்ணு அதோட காலம் வந்து கிமு முன்னூத்தி நாற்பது அதை இன்னமும் பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறாங்களாம் எபிடாரஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல அது இருக்குதான் இன்னமும் அந்த தியேட்டரை பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்களாம் சிறந்த கிரேக்க நாடகங்கள்லாம் அங்க நடிக்கிறாங்களாம் ஆரம்ப காலத்திலேயே கட்டணம் கிடையாது 
அப்புறம் பின்னாடி தான் நுழைவு கட்டணம்லாம் அப்படியே வந்துட்டு தான் நடிகர்கள் வந்து பல பலப்பான ஆடைகள் உடுத்தியிருப்பாங்களாம் இந்த குதிகால் உயர்ந்த காலணிகள் போட்டிருப்பாங்களாம் இதெல்லாம் பழைய குறிப்புகள் பல விதமான உருவங்களில் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லப்படுற முகமூடி அதனால் ஒரே நடிகர் பல வேடங்களில் நடிக்கிறது உண்டான் ஆரம்பத்தில் பெண் நடிகர்கள் கிடையாது எல்லாம் ஆண் நடிகர்கள் தான் ரோமானியர்கள் தான் முதல் நிரந்தர நாடக மேடையை கட்டினவங்க அதுதான் முதல் தியேட்டர் கிமு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு காலகட்டத்தில் பாம்பிங்கிற நகரத்தில் அதை கட்டியிருக்கிறாங்களாம் கிரேக்க ரோமானிய தியேட்டர்களின் அடிப்படையிலேயே இந்த இத்தாலிய வடிவ அமைப்பாளர்கள் இந்த குதிரை லாட வடிவில் ஒரு ஆடிட்டோரியத்தை உருவாக்கினாங்களாம் இப்படி அதை பற்றி நிறைய தகவல் இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தாறில் லண்டனில் இந்த வின்ஸ்பர்ரி அப்புறம் அந்த பில்ட்ஸில் அப்புறம் ஜேம்ஸ் அப்படிங்கிறவர் முயற்சியால் தான் இங்கிலாந்தில் முதல் தியேட்டர் உருவாச்சான் அப்படி ஒருத்தர் இருந்தாராம் உலக நாடக மேடையின் வரலாறு இதுதான் அதாவது இப்பெல்லாம் அறிவியல் வளர்ச்சி அதிகமாயிட்டுது திரைப்படம் தொலைக்காட்சி எல்லாம் வந்தாச்சு ஒவ்வொரு வீடுமே ஒரு குட்டி தியேட்டர் மாதிரி ஆயிட்டுது தொலைக்காட்சி முன்னாடி உட்காந்தா எழுந்திருக்கவே மனசு வர்றதில்லை ஒரு அம்மா ஒரு மனோதத்துவ டாக்டரை தேடிட்டு வந்தாங்களாம் இந்த காலத்துல டாக்டர் எங்க வீட்டுக்காரரு எப்ப பார்த்தாலும் டிவி முன்னாடி உட்காந்துகிட்டு அதையே வெறிச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் எனக்கு சந்தேகமா இருக்குன்னு நாங்களாம் இது மனக்கோளாறு இல்லைங்க ஆர்வ கோளாறு அவ்வளவுதான் இதுக்காக பயப்படாதீங்கன்னாராம் டாக்டர் அப்படி இல்லை டாக்டர் டிவி ஓடும் பொழுது நாம எல்லாம் அதை பார்க்கறோம் சரி ஆனா அவர் அப்படி இல்லை டிவியை நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமும் அதையே உத்து பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கிறார் அதனாலதான் சந்தேகப்பட்டு உங்ககிட்ட வந்தேன் அப்படின்னாங்களாம் ஒரு சின்ன பையன் வந்தான் அவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டோம் ஏன்பா உங்க வீட்டில் அம்மா புத்திசாலியா அப்பா புத்திசாலியா அப்படின்னு அவன் அலட்சியமாக நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறான் என்ன சார் இது இந்த காலத்தில் இது கூட தெரியாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படிங்கிறான் ஒரு சின்ன பையன் நம்மளை பார்த்து இப்படி கேட்டு விட்டானே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நமக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தாத்தா பாட்டிலாம் சொல்கிற ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வந்தது அது என்ன கதை தெரியுமா ஒரு ஊரில் ஒரு அம்மாவும் பிள்ளையும் இருந்தாங்களாம் அந்த மகனுக்கு திடீர்னு தேசாந்திரம் போய் வரணும்னு ஆசை வந்துட்டுது ஊர் ஊராக போய் சுற்றி பார்க்கணுங்கிற ஆசை அந்த அம்மாவுக்கு இது பிடிக்கல மகனை பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு அவங்க மனசு இடம் கொடுக்கல வேணாப்பான்னு சொல்லி பார்த்தாங்க அவன் கேட்கல திடீர்னு புறப்படவும் செஞ்சுட்டான் சரி இனிமேல் அவனை தடுக்க முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அந்த அம்மா இருந்தாலும் புத்திசாலித்தனமாக ஒரு யோசனை பண்ணாங்க மகனை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டாங்க அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க அதை பாருப்பா நீ தேசாந்திரம் போகிறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்ட அதை நான் தடுக்கல போயிட்டு வந்துடும் ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னாங்க போகிறப்போ ராத்திரியாக இருந்தாலும் பகலாக இருந்தாலும் சரி புளிய மரத்து நிழலில் தான் தங்கணும் திரும்பி வர்றப்போ இரவும் பகலும் நீ வந்து வேப்ப மரத்து நிழல்லே தங்கணும் அப்படின்னாங்க சரி அப்படியே செய்கிறேன்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்தான் பையன் புறப்பட்டு போனான் போகிற வழியில் புளிய மரத்து நிழல்லே தங்கினான் தூங்கினான் அப்படி போய்கிட்டே இருந்தால் ஏழாவது நாள் அவன் உடம்பு சுகம் இல்லாமல் போயிட்டுது ரொம்பவும் பலவீனமாகிட்டான் இனிமேல் நடக்க முடியாதுங்கிற நிலமை வந்துட்டுது யோசிச்சு பார்த்தான் சரி இதுக்கு மேலே வந்து போக வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு திரும்பி வர ஆரம்பிச்சிட்டான் திரும்பி வர்றப்போ வழியில் வேப்ப மரத்து நிழலையே தங்கி தங்கி வந்தான் நாளுக்கு நாள் உடம்பு சரியாக வந்துட்டுது ஏழாவது நாள் வீட்டுக்கு வந்து சேர்றான் உடம்பு பழையபடியே கலகலப்பாயிட்டுது பூரண சுகம் தேசாந்திரம் போன பையன் திரும்பி வந்துட்டானே அப்படின்னு அந்த அம்மா ஆச்சரியப்படலை ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இப்படி ஆகும்னு பையன் சீக்கிரமாக திரும்பி வரணுங்கிறதுக்காக தான் அவங்க அந்த யோசனையை சொன்னாங்க என்ன விஷயங்கிறதையும் அவங்களே சொன்னாங்க மகனே புளிய மரத்து நிழல் உடம்புக்கு உஷ்ணத்தை கொடுக்கும் சீக்க உண்டாக்கும் அதனால் நீ வந்து தொடர்ந்து புளிய மரத்து நிழலில் தங்கினாவே நோய்க்கு வந்து ஆளாயிட்டதுனால நல்ல பயணத்தை வந்து முடிச்சுக்கிட்டு திரும்பி வரணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்ட திரும்பி வர்றப்போ நீ தங்கினது வேப்ப மரத்து நிழல் அது உடம்புக்கு வந்து குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது நோயை தீர்க்கக்கூடியது அதனால் சுகமாக வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்ட உன்னோட தேசாந்திர பயணத்தை தடுக்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னாங்களா அந்த அம்மா பார்த்தீங்களா அம்மாவோட புத்திசாலித்தனத்தை அப்பாவாக இருந்தால் இப்படியே பண்ணுவார் ஒரு அப்பா வந்து பையன்கிட்ட பத்து ரூபா கொடுத்து இதை எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போய் அங்கே இருக்கிற மாமா கிட்ட இதை கொடுத்துட்டு வாடா வழியில் எங்கேயாவது மரத்தடியில் படுத்து தூங்கி விடாத அப்படின்னு எச்சரிக்கை பண்ணி அனுப்புனாராம் பையனுக்கு எச்சரிக்கையாக வாழறது எப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக இப்படி பண்ணார் அவன் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு போனான் அப்பா சொன்னதை மறந்துட்டு ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்கிட்டான் 
அவனுக்கு தெரியாமல் அவன் பின்னாடியே போன அப்பா அவன் கையில் இருந்த அந்த பத்து ரூபாய் நைஸாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவன் பையில் தானே வச்சுருந்தான் அது தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான் எடுத்துகிட்டு ஒரு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டார் பையன் மூழ்ச்சிக்கிட்டு பையன் தடவி பார்க்குறான் பணத்தை காணும் அழுதுகிட்டே திரும்பி வந்தான் அப்பா கிட்டே விஷயத்த சொன்னான் அப்பா சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் அதுக்கு தான்ப்பா ஆரம்பத்துலேயே எச்சரிக்கை பண்ணினேன் இனிமேலாவது நீ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினேன் அந்த பணம் எங்கேயும் போயிடலை நான் தான் அதை உனக்கு தெரியாமல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதோ பார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு சைடு பாக்கெட்டில் கையை விட்டார் விட்டால் அது ஓட்டையாக இருக்குது அதை எவனோ ஏற்கனவே கத்திரிச்சு எடுத்துகிட்டு போட்டான் இப்போ அப்பா முகத்தில் அசடு வழிஞ்சுதான் ஒரு அரசனும் அமைச்சரும் ஒரு நாள் ரொம்ப சாவகாசமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அரசன் அமைச்சரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் ஏங்க அமைச்சரே ஆசை இல்லாத ஒரு மனுஷனால் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு ஏன் முடியாது துறவி அப்படிங்கிறவங்கள்லாம் அப்படிப்பட்டவங்க தானே அப்படின்னாரா அமைச்சர் அவங்கள்லாம் உண்மையிலேயே ஆசையை விட்டவங்க தானா அப்படின்னு கேட்டாரா ராஜா அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னாரா அமைச்சர் அப்படின்னா ஆசையே இல்லாத ஒரு உண்மையான துறவியை நான் பார்க்கணுமேனார் அது என்ன பிரமாதம் அதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டார் இவர் சொல்லிவிட்டு உடனே புறப்பட்டு போனார் அங்கே எங்கே தேடினார் அப்புறம் தான் அவருக்கு புரிஞ்சுது உண்மை துறவியை கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமான காரியம்னு இருந்தாலும் ராஜா கிட்டே சொல்லியாச்சே உண்மை துறவியை காட்டுறேன்னு இப்போ என்ன பண்ணுறது ராஜா கிட்டே சொன்னபடி நடக்கலைன்னா அவருக்கு கோவம் வந்துடும் அமைச்சர் ஒரு யோசனை பண்ணார் அவருக்கு ஒரு வழி தெரிஞ்சுது அதுதான் சரின்னு முடிவு பண்ணார் அதாவது அந்த ஊரில் அவருக்கு தெரிஞ்ச நாடக நடிகர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் நல்லா நடிப்பார் அவரை போய் பார்த்தார் இதை பார்ப்பா எனக்காக நீ ஒரு காரியம் செய்யணும்னார் என்னன்னு கேட்டார் அவர் நீ ஒரு துறவி மாதிரி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நடிக்கணும் ராஜா வந்து உன்னை பார்த்துட்டு போகிற வரைக்கும் நடி அது போதும் அதுக்காக உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னார் அவர் எந்த காலத்தில் இவ்வளவு பணத்தை மொத்தமாக பார்த்துருக்கார் அதனால் உடனே சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் அமைச்சர் வந்து அரண்மனைக்கு திரும்பி வந்தார் என்ன அமைச்சரே இன்னுமா ஒரு உண்மையான துறவி கிடைக்கலன்னார் உண்மையான துறவி ஒருத்தரை இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்து பேசிவிட்டு வர்றேன் அவர் நம்ம ஊருக்கு வெளியில் குளத்தங்கரையில் உள்ள ஒரு ஆலமரத்துக்கு அடியில் உட்காந்துருக்கிறார் அப்படின்னார் இவர் அப்படின்னா உடனே புறப்படுங்க அப்படின்னார் ராஜா பரிவாரங்களோடு புறப்பட்டார் அங்கே அந்த மரத்தடியில் அந்த ஆள் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு துறவி மாதிரி உட்காந்துருக்கிறான் ராஜா நேராக போனார் அந்த துறவி காலில் பொத்துன்னு விழுந்து வணங்கினார் உடனே ராணி அவர் காலில் விழுந்தாங்க அடுத்தபடியாக அமைச்சர் விழுந்தார் அவருக்கு தெரியும் இது நம்ம ஆள் தான் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது நேரம் அப்புறம் பரிவாரங்கள்லாம் துறவி காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டாங்க ராஜா அப்புறமா தங்க தட்டில் பொண்ணையும் பொருளையும் வச்சு அந்த துறவி கிட்டே ரொம்ப பணிவாக நீட்டுறார் தாங்கள் தயவு பண்ணி இதை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டார் அந்த துறவி பற்றில்லாமல் அதை பார்த்தார் எல்லாத்தையும் துறந்துட்ட எனக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி அதை மறுத்துட்டாராம் ஆஹா உண்மையான துறவியை பார்த்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஆனந்தம் அரசருக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக திருப்தியாக திரும்பி வந்தார் அரண்மனைக்கு அதுக்கப்புறம் அமைச்சர் யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த துறவி கிட்டே ஓடினார் சொன்ன பிரகாரம் பணத்தை நீட்டினார் இந்தப்பா நான் உங்ககிட்ட சொன்னபடி பத்தாயிரம் ரூபா பணம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னார் அந்த ஆள் ராஜா கிட்டே சொன்னது மாதிரியே எல்லாத்தையும் துறந்துட்ட எனக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக வேணாம் அப்படின்னு விட்டாரான் நடித்த வரைக்கும் போதும்ப்பா இனிமேல் இந்த நாடக வசனம்லாம் வேணாம் வேஷத்தை கலைச்சிரு பணத்தை வாங்கிக்க ஒன்றார் இல்லைங்க இது வேஷம் இல்லை இது வசனமும் இல்லை இது உண்மை கொஞ்ச நேரம் துறவி மாதிரி நடித்ததுக்கே இந்த தேசத்து ராஜா ராணி அமைச்சர் பரிவாரங்கள் எல்லாம் என் காலில் விழுந்து வணங்குறாங்க அப்படின்னா உண்மையான துறவியாக இருக்கிறது எவ்வளவு பெருமையான விஷயம் நான் உண்மையான துறவியாக ஆக போகிறேன் அப்படி முடிவும் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னார் அந்த நடிகர் வேஷம் கூட எப்படிப்பட்ட விளைவுகளை உண்டு பண்ணுது பார்த்தீங்களா நம்மளால் ஒருத்தன் ரொம்ப வசதியாக தான் இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் சொத்து பூரா திருட்டு போட்டுது அதுக்கப்புறம் இவன் துறவி மாதிரி ஆகிட்டான் ஊர் ஊராக சுத்தினான் ஒரு குருநாதரை தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவர்கிட்ட சீடை நான் சேர்ந்துக்கிட்டான் அவனை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்டார் நீ உண்மையான சீடன் தானான்னு இல்லைங்க சீடன் மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா அது குரு துரோகம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் இல்லைங்க நான் பண்ணது குரு துரோகம் இல்லை என் குரு பண்ணது தான் துரோகம் என்னுடைய பணத்தை கொள்ளை அடித்தது இவர் தான் அதை எங்கே வச்சிருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இவர்கிட்ட வந்து சீடை நான் சேர்ந்துருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆள் இருந்தா 
நிறைய பணம் சம்பாதிச்சான் ஆனால் செலவு பண்ண மனசு வரல கருமி அவன் என்ன பண்ணா சேர்த்த பணம் பூராவையும் ஒரு மரத்தடியில் புதச்சி வச்சுருந்தான் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மரத்தடிக்கு வருவான் புதைச்ச இடத்த அவளோட பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் போயிடுவான் அவ்வளவுதான் ஒரு நாள் ஒரு திருடம் வந்தான் இவன் புதச்சி வச்சுருந்ததெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போட்டான் இது தெரிஞ்சு போச்சு அந்த கருமி புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டான் இவன் புலம்பல கேட்டதும் அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவங்கெல்லாம் ஓடி வந்தாங்க என்ன விஷயம்னு விசாரிச்சாங்க இவன் சொன்னான் ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஏப்பா வார வாரம் வந்து இந்த இடத்த பார்க்கறதாக சொன்னிய எப்போவாவது இதில் இருக்கிற பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ணியிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் அப்பப்போ வந்து அதை பார்க்கறது தான் வழக்கம் அதை தொட்டதே இல்லைன்னு நான் சரி அப்படின்னா இப்போவும் நீ அதே மாதிரி வார வாரம் ஒரு தடவை வந்து இந்த இடத்த பார்த்துட்டு போகலாமே அப்படின்னாரா அந்த பெரியவர் அதுவும் சரிதானே எவ்வளவு காலமானாலும் அவன் அந்த பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ண போகிறதில்ல அப்படி இருக்கிறப்ப உள்ளே பணம் இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லாமல் போனாலும் ஒன்று தான் இதிலேருந்து என்ன புரியுதுன்னா ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை கொண்டு அவர் பணக்காரரா ஏழையா அப்படின்னு முடிவு செய்கிறது சரியில்லை அந்த செல்வத்தை அனுபவிக்கிற திறன் பயன்படுத்துகிற திறன் அதை வச்சு தான் அவர் ஏழையா பணக்காரரா அப்படிங்கிறத நிர்ணயம் பண்ணணும் அதுதான் சரி செலவு பண்ண தெரியாதவன் சேகரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் தலைமுடியே இல்லாதவன் தாராளமாக சீப்புகளை வாங்கி சேகரம் பண்ணுறது மாதிரி தானே இது சில சமயம் செலவு பண்ண நாம் தயாராக இருந்தால் கூட அந்த செல்வம் நமக்கு பயன்படுறதில்ல அரேபியாவில் ஒரு நகை வியாபாரி விலை உயர்ந்த முத்துக்களை எல்லாம் அவர் வச்சு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் ஒரு சமயம் ஒரு பாலைவனம் வழியாக போயிட்டு இருக்கிறார் ஒட்டகத்தில் அப்போது திடீர்னு கடுமையான புயல் வீச ஆரம்பிச்சுட்டுது திசை தவறி ஒரு எங்கேயோ வந்துட்டார் கூட வந்தவங்களையும் காணலை எங்கே போனாங்களோ தெரியல இவர் ரொம்ப பயந்து போய் அங்கே எங்கேயுமா அலைஞ்சு தெரிகிறார் வழியே தெரியல பசி கடுமையாகிட்டுது ஒட்டகத்து முதுகில் ஒரு மூட்டை இருந்தது அதை பிரித்து பார்த்தார் உள்ளே ஏதாவது இருக்கான்னு தேடி பார்க்குறார் அது வரைக்கும் கண்ணில் தட்டுப்படாத அபூர்வமான ஒரு பை கண்ணில் போட்டுது ஆஹா அதில் ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி ஆவலாக அதை பிரித்து பார்க்குறார் அந்த பையில் விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் நிறைய இருந்துதான் அப்போ தான் அவர் நினச்சாராம் விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் கூட சாப்பிட்றதுக்கு உணவாக முடியாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் எந்த நேரத்தில் எது நமக்கு தேவையோ அது நமக்கு தாராளமாக கிடைக்கணும் அப்படி அது கிடைக்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற செல்வம் பயன்படணும் அது நமக்கும் பயன்படலாம் நம்ம மூலமாக அடுத்தவங்களுக்கும் பயன்படலாம் அதுதான் செல்வத்தின் பயன் ஒரு மரத்தடியில் ஒருத்தன் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த பக்கமாக வந்த இன்னொருத்தன் ஏப்பா அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன்னு கேட்டான் இந்த இடத்துல தான் பூமிக்கு அடியில் பணம் இருக்குது புதைச்ச இடம் தெரியல அதான் அழறேன் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாரு எந்த இடத்துல புதைச்ச அப்படின்னு கேட்டான் இவன் அது எப்படி எனக்கு தெரியும் புதைச்சி வச்சிருக்கிறவன் நான் இல்லையே எங்க எழுத்த விட்டுக்காரேன் அப்படின்னா இவன் அந்த ஆள் என்ன கண்ணா பண்ணான்னு திட்டி விட்டான் சார் அதை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட்டார் ஒருத்தர் இதுல கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னாரு ஒரு பெரியவர் அவர் ஒரு மகான் என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க ஒருத்தர் நம்ம பார்த்து திட்டுனா வருத்தமா இருக்காதா அப்படின்னார் அது எப்படி வருத்தமா இருக்கும் திட்டுறதுங்கிறது என்ன அது வெறும் சத்தம் தானே அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் நம்ம ஆளுக்கு தலையை பிச்சுக்கலாம் போல இருந்தது இருக்காத அப்படின்னா நமக்கு அப்படி தானே தோணுது அந்த பெரியவர் சொல்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம்னா நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு அது ஒத்து வர்றது மாதிரி தெரிய மாட்டேங்குது இருந்தாலும் அந்த பெரியவர் அதுக்கு என்னதான் விளக்கம் கொடுக்குறாருன்னு பார்ப்போமே ஒரு ரயில் போயிட்டு இருக்கு அதுல ஒரு சாது போயிட்டு இருக்கார் அந்த ரயில் வந்து அவர் ஹரித்வாரம் போயிட்டு இருக்கார் அவரு ரயிலில் ஏகப்பட்ட கூட்டம் நம்ம ஊர் ரயில் கேட்க வேணும் டிக்கெட் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் பேர் வாங்காத கொஞ்சம் பேர் அது என்னத்துக்கு அனாவசியமாக டிக்கெட் அப்படிங்கிற நினப்பில் பாதி பேர் இந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில் அந்த சாதுவும் போயிட்டு இருக்கிறார் உட்காரத்துக்காக இருந்த இடத்துல ஒரு ஆள் படுத்துருக்கிறான் கொஞ்சம் முரட்டு ஆசாமி அவன் கால் பக்கத்தில் கொஞ்சோண்டு இடம் பாக்கி இருந்தது அந்த இடத்துல இந்த சாது உட்காந்துருந்தார் மெதுவாக உட்காந்துக்கிட்டார் போய் ஆனால் அந்த ஆள் ராத்திரி பூரா இவரை காலால் உதச்சிக்கிட்டே இருக்கிறான் அது இவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக பட்டுது அதனால் துக்கம் ஏற்பட்டுது இருந்தாலும் அதை ஒரு மாதிரியாக சகிச்சுக்கிட்டே இவர் வந்து சேர்ந்தார் பொழுது விடிஞ்சுது அந்த சாது ஹரித்வார் வந்து சேர்ந்தார் அங்கே ஒரு பெரிய ஞானியை சந்தித்தார் 
ராத்திரி ரயிலில் அந்த ஆள் உதைச்சதையும் அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட துக்கத்தையும் இந்த சாது அந்த ஞானிகிட்ட சொன்னார் சொல்லிவிட்டு ஏன் சுவாமி எனக்கு துக்கம் ஏற்பட்டதே அது தப்பா அப்படின்னு கேட்டார் தவறு தான் நார் அந்த ஞானி உனக்கு இன்னமும் தேக அபிமானம் போகலைங்கிறது தான் அது காட்டுது அஷ்டாவக்கரர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா உண்மையான ஞானி யாராவது தன்னை வந்தனை செய்தால் அதற்காக சந்தோஷப்பட மாட்டார் யாராவது நிந்தனை செய்தால் அதற்காக வருத்தப்பட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார் நிந்தனைங்கிறது ஒரு ஒலி தான் தேகாபிமானம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஒலி நம்மளை வந்து வேதனைப்படுத்தும் நான் தேகம் இல்லை ஆத்மா அப்படிங்கிற நினைவு இருந்தால் இந்த ஒலி நம்மளை பாதிக்காது மனு என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஒரு சாதகன் பாராட்டுதலை விஷம்னு நினச்சி பயப்படணும் அவமானத்தை அமிர்தம்னு நினச்சி சந்தோஷப்படணுங்கிறார் அவமானப்பட்டால் கவலைப்படாமல் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணும் அதனால தான் நம்மளில் யாரும் இதுக்கு உதாரணமாக யாரையும் காட்ட முடியல புத்தரையும் கபீரையும் உதாரணமாக காட்டுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அவமானம் ஏற்பட்டப்போ கவலையே படலையாம் புத்தரை வந்து அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக கௌசாம்பி ராணி ஒரு இளம் பெண்ணை கொலை பண்ணி சடலத்தை புத்தர் குடிசைக்கு முன்னாடி போட சொன்னார் போட்டாங்க புத்தர் தான் அந்த பொண்ணை கெடுத்து கொலை பண்ணி விட்டாருன்னு எல்லாரும் நினைச்சாங்க ஆனால் புத்தர் இதை பற்றி கவலையே படலை அப்புறமா உண்மை தெரிஞ்சதும் புத்தர் புகழ் இன்னும் அதிகமாயிட்டு ஒரு பெரிய சபையில் ஒரு மோசமான பொண்ணு நுழைஞ்சி தனக்கும் கபீருக்கும் சம்மந்தம் உண்டுன்னு சொன்னால் கபீர் கவலைப்படலை அவங்க மாதிரியெல்லாம் நாமளும் இருக்க கற்றுக்கணும் நிந்தனை அபகீர்த்தி அவமானம் எல்லாம் ஆண்டவன் கொடுக்குற பிரசாதம்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த ஞானி இதை கேட்ட இந்த காலத்து ஆசாமி ஒருத்தர் நான் கூட அப்படி தான் சார் யாராவது அவமானப்படுத்தினா கவலைப்பட மாட்டேன் நேற்று கூட ஒருத்தர் என்ன பலார்னு அரைஞ்சிட்டார் நான் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படலை பேசாமல் வந்துட்டேன்னார் ஏன் அப்படி வந்துட்டீங்க அப்படின்னே அவர் அரைஞ்சதுலேயும் ஒரு அர்த்தம் இருந்தது அதனால தான் அப்படி வந்துட்டேன்னார் ஏன் அரைஞ்சாருன்னு கேட்டேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு ரூபா அவர்கிட்ட கடன் வாங்கினேன் அதை கேட்டு கேட்டு பார்த்துட்டு கடைசியாக தான் அரைஞ்சார் அப்படின்னார் ஆண்டவனுடைய பிரசாதம் இவருக்கு அடிக்கடி கிடைக்கும் போல இருக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் அங்கே ஒரு இலக்கிய பேராசிரியர் அவர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் எழுதிய கவிதைகளை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கிறார் மாணவர்களும் ரொம்ப அக்கறையாக அதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கவிதையை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த பேராசிரியருக்கே ஒரு சந்தேகம் அதாவது அந்த கவிதையின் சரியான அர்த்தம் என்னங்கிறதுல சந்தேகம் பேராசிரியர் யோசனை பண்ணார் அந்த கவிதையை முழுசாக புரிஞ்சிக்க முடியல அதனால் மாணவர்களை பார்த்து சொன்னார் மாணவர்களே ஒரு நாள் பொறுத்துங்க இந்த கவிதையை எழுதின கவிஞர் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கிறார் இன்னைக்கு சாயந்தரம் நான் அவரை நேரிலே போய் பார்க்குறேன் பார்த்து இதுக்கு என்னங்க அர்த்தம்னு கேட்டுக்கிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னாரா அன்னைக்கு சாயந்தரமே அந்த பேராசிரியர் கவிஞரை தேடிக்கிட்டு போயிட்டார் கவிஞர் அவங்க வீட்டில் அவர் பாட்டு உட்காந்துருந்தாரா இவர் போய் அவர் முன்னாடி உட்காந்தார் அப்புறம் கேட்டார் ஐயா அந்த கவிதையின் முழு பொருள் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் எந்த கவிதை அப்படின்னாராம் அவர் இவர் அந்த கவிதையை சொல்லியிருக்கார் கவிஞர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சொன்னாராம் பேராசிரியரே நீங்கள் கொஞ்சம் தாமதமாக வந்துட்டீங்கன்னாராம் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நான் தாமதமாக வந்துட்டேன்னா நீங்கள் தான் உயிரோடு இருக்கிறீங்களே அப்படி இருக்கும்பொழுது நான் தாமதமாக வந்துட்டேன்னா அது எப்படி அப்படின்னு இவர் குழம்பி இருக்கிறார் இப்போ கவிஞர் சொன்னாராம் ஐயா நான் உயிரோடு இருக்கிறேனா இல்லையாங்கிறது முக்கியம் இல்லை நான் அந்த கவிதை வரிகளை எழுதினப்போ ரெண்டு பேருக்கு அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தது இப்போ ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் அதோட அர்த்தம் தெரியும் அப்படின்னாராம் பேராசிரியர் யோசனை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா அந்த ஒருத்தர் கவிஞர் ராபர்ட் ப்ரௌனிங்கை தவிர வேற யாராக இருக்க முடியும் இவர் தான் அப்படிங்கிறத அவர் மனசில் நினச்சிக்கிட்டார் அதனால் சொன்னார் ஐயா நான் தாமதமாக வரல அந்த கவிதையின் பொருள் என்ன அது சொல்லுங்கன்னார் பேராசிரியரே நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த வரிகளை எழுதினப்போ ரெண்டு பேருக்கு அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தது அந்த ரெண்டு பேர் யாருன்னா ஒருத்தர் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் அதாவது நான் இன்னொருத்தர் கடவுள் இப்போ அது கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நானே இதை பற்றி பல தடவை யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் இது ரொம்ப அழகானது ஆனாலும் ரொம்ப வழுக்கலானது அதை பிடிச்சிட்டோம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே காற்று மாதிரி அது உங்ககிட்ட இருந்து ஓடி போயிடுது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது நிச்சயமாக நான் தான் இந்த வரிகளை எழுதியிருக்கிறேன் அதில் அர்த்தம் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதை நான் உணர்றேன் ஆனால் நீங்கள் என்னை மன்னிக்கணும் எனக்கே கூட அது என்னால் விளக்க முடியல அப்படி இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு எப்படி அதை நான் விளக்க முடியும் அப்படின்னு நான் அந்த கவிஞர் 
அனுபவிக்கப்படக்கூடிய எல்லாமே விளக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல விளக்கப்படும் எல்லாமே அனுபவிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல அப்படிங்கிறது ஞானிகளுடைய கருத்து அதுக்காக தான் அந்த சம்பவம் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய விளக்கங்களை ஒருபோதும் அடைய முடியாத பரிமாணங்கள் இருக்கிறதுனால தான் அது அலுப்பு தட்டாமல் இருக்குது உங்களால் நிறைய அனுபவிக்க முடியும் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அனுபவித்து அறிந்த விஷயங்கள் கூட வார்த்தைகளால் விளக்கப்பட முடிவதில்லை அப்படிங்கிறது பெரியோர் சிந்தனை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நமக்கு தெரிஞ்ச பேராசிரியர் ஒருத்தர் ஒரு மணி நேரம் ரொம்ப விவரமாக வகுப்பு எடுத்தார் கடைசியாக சொன்னார் மாணவர்களே ரொம்ப எளிமையாக விளக்கமாக எல்லா விவரமும் சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் இதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இருந்தாலும் கேட்க வேண்டிய கடமை கேட்குறேன் இது வரைக்கும் நடத்துனதில் யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டாரா எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் தான் சார் அப்படின்னு எழுந்திரிச்சு நிற்கிறான் ஒருத்தன் என்னென்னு கேட்டாராம் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பாடம் சார் நடத்தினீங்க அப்படின்னா அவன் அம்மாக்காரங்களுக்கு அடிக்கடி ஏற்படுற கவலை ஒன்று உண்டு அதாவது குழந்தை சரியாக சாப்பிட மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிற கவலை இவங்கெல்லாம் ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் குழந்தைகள்ங்கிறவங்க பெரியவங்க மாதிரி இல்லை அவங்க கடிகாரத்தில் மணியை பார்த்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு உட்கார்ற ரகம் கிடையாது பசிச்சா சாப்பிடுவாங்க இல்லைன்னா விளையாடுவாங்க அல்லது தூங்குவாங்க அது புரியாமல் அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி அல்லது மிரட்டி சாப்பிட வைக்கிறது ரொம்ப தப்பு ஒரு எட்டு மாத குழந்தைக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பசிக்கும் அந்த நேரம் பார்த்து சாப்பாடு கொடுத்தா அடம் பண்ணாமல் அது பாட்டுக்கு சாப்பிட்றோம் அதே குழந்தைக்கு ஒரு வயசு ஆகிறப்போ நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பசிக்கும் இந்த வயசில் இயற்கையாகவே வந்து பசி வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அது புரியாமல் என் குழந்தை முன்னாடி மாதிரி இப்போ சரியாக சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சில பேர் டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் ஒரு குழந்தைக்கு வயசு அதிகமாகிற வேகத்துக்கு உடம்பு எடையும் அதிகமாகிக்கிட்டே போகாது உடம்பு எடை வந்து அதிகமாகிற வேகம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஆறு மாத குழந்தைக்கு ஒரு வாரத்தில் நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடை கூடும் ஒரு வயசில் வாரத்துக்கு எழுபத்தி ஒரு கிராம் எடை கூடும் இது புரியாமல் அதிகமாக சாப்பாட்டை கொடுத்து குழந்தைய கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா அளவுக்கு மீறின உணவு வந்து அஜீரணத்தை வந்து உண்டு பண்ணிவிடும் குழந்தைக்கு ஒரு தட்டில் கொஞ்சமாக ஆகாரத்தை வச்சு கொண்டுகிட்டு போய் கொடுக்கணும் மலை மாதிரி குவிச்சு வச்சா அதை பார்த்ததுமே பசி அடங்கி போய்டும் அடித்து மிரட்டி பயமுறுத்தி குழந்தைய சாப்பிட வைக்கிற பழக்கம் இருக்கு பாருங்க அதுக்கு வந்து ஃபுட் ஃபோர்ஸிங் அப்படின்னு பேர் இப்படி பண்ணினா குழந்தைக்கு சாப்பாட்டில் விருப்பம் குறைஞ்சிரும் அதை கண்டாவே வெறுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது மாதிரி உளம் சார்ந்த பசி குறைவு சைக்கோஜெனிக் அனோரக்ஸியா அது ஏற்படுமா சாப்பாடுங்கிறதே ஒரு தண்டனை மாதிரி தோணும் குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஆகாரத்தை கொடுக்கணும் சத்து அதிகம் இருக்குங்கிறதுக்காக அதுக்கு பிடிக்காத ஆகாரத்தை கொடுத்து கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது குழந்தைகளுக்கு ரெண்டு வயசு ஆகிறப்போ இயற்கையாகவே வந்து எதிர்மறை குணம் உண்டாகும் அதாவது அந்த எதிர்மறையாக பேசுறது இது மாதிரி சமயங்களில் நாம் என்ன சொல்கிறோமோ அதுக்கு நேர்மாறாக நடந்துக்கும் ஏட்டிக்கு போட்டி சாப்பிட சொன்னால் விளையாட போவோம் விளையாட சொன்னால் சாப்பாடு கேட்கும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்கணும் குழந்தை சொன்ன பேச்சை கேட்கலேன்னு கோவப்படக்கூடாது குழந்தை வளர வளர பிடிவாத குணம் வர்றது சகஜம் கேட்டதை வாங்கி கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பண்ணும் வாங்கி கொடுத்து விடுறது தான் உத்தமம் நீங்களும் அதுகிட்ட பிடிவாதம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா கேட்டது கிடைக்கலையேங்கிற ஏமாற்றம் கூட குழந்தையோட பசியை குறைச்சிடும் கேட்டது கிடைச்சிட்டா பசி அதிகமாகும் கொடுத்ததை மழமழன்னு சாப்பிட்றோம் குழந்தைகளுக்கு வந்து கண்ட கண்ட நேரத்தில் சாப்பிட்றதுக்கு எதையாவது வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தா சாப்பாட்டு நேரத்தில் சாப்பிடாமல் அடம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பள்ளிக்கூடம் போகிற பிள்ளைங்க காலை உணவை சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க அச்சம் அவசரம் பரபரப்பு இதெல்லாம் தான் காரணம் பள்ளிக்கு புறப்படுறதுக்கு ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே சாப்பாடு போட்டுருங்க அது சரியாக போடும் படிக்கிற குழந்தைகள் உடல் சோர்வு மனச்சோர்வு இது காரணமாக கூட சாப்பிட மறுக்கிறது உண்டு இப்போ உதாரணமாக சாயந்தரம் விளையாடி விட்டு வீட்டுக்கு வந்ததும் சாப்பிட சொன்னால் வேணாம்பாங்க இது உடல் சோர்வு ரொம்ப நேரம் வீட்டு பாடங்களை செஞ்சு முடித்த கையோடு சாப்பிட சொன்னாலும் அவங்களால் சரியாக சாப்பிட முடியாது இது உளச்சோர்வு அதாவது மனச்சோர்வு இதை தவிர குழந்தைகளுக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டால் கூட சாப்பிட மறுக்கிறது உண்டு சில மருந்து மாத்திரைகள் கூட பசியை குறைச்சிடும் அதனால் சரியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு குழந்தைகளை வந்து சாப்பிட வைக்கணும் அது புரியாமல் கையில் சாப்பாட்டு தட்டை வச்சுக்கிட்டு குழந்தைகளை வந்து விரட்டிக்கிட்டு அலையக்கூடாது ஒரு சின்ன பையன் சொன்னால் எங்கள் அம்மா சாப்பாடு போடுறது தெரிஞ்சால் நான் உடனே வீட்டை விட்டு வெளியில் ஓடி போடுவேன் அப்படின்னா ஏன் அப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டோம் 
எங்க அப்பா கூட அது மாதிரி தான் சார் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறான் பந்திக்கு முந்தர ஆசாமிகள் நம்மள பல பேர் உண்டு அப்படி முந்தறதுக்கு கூட முயற்சி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா பந்திக்கு முந்தறது கூட தப்பு இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு விருந்தில் மொதல் ஆளாக போய் உட்காந்து சாப்பிட்டா கூட வெளியில் வர்றப்ப என்ன பெரிய விருந்து வச்சுட்டான் சாம்பாரில் உப்பு இல்லை ரசத்தில் காரம் இல்லை அப்படின்னு குறை சொல்லிகிட்டே வர்றது இருக்கு பாருங்கள் அது சரியில்லை நாகரிகமும் இல்லை கல்யாண பத்திரிகையில் என்ன போட்டிருக்குது என் பொண்ணுக்கும் இன்னொரு பையனுக்கும் கல்யாணம் எல்லாரும் குடும்பத்தோடு வந்திருந்து மணமக்கள் வந்து ஆசீர்வதிக்கணும் இப்படி தானே போட்டிருக்கோம் குடும்பத்தோடு வந்து விருந்து சாப்பிட்டு சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு அபிப்பிராயம் சொல்லிவிட்டு போங்க அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கு கல்யாண பத்திரிகையில் ஒருத்தர் வீட்டு விசேஷத்துக்கு போயிருக்கோம்னா எவ்வளவோ அசௌகரியங்கள் நமக்கு ஏற்படலாம் ஏராளமான கூட்டம் வந்திருக்கோம் எல்லாரையும் அவங்க வந்து தனித்தனியாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது நாம தான் அனுசரித்து நடந்துக்கணும் நாமளாக போய் வாழ்த்த வேண்டியவங்களை வாழ்த்தி விட்டு வந்து சேரணும் அதை விட்டுட்டு பத்திரிகை கொடுத்தானேன்னு போனேன் கவனிப்பே சரியில்லை அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது ஒரு விருந்துக்கு போனால் அங்கே எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி கூட அனுபவசாலிகள் சில விவரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த காலத்தில் கல்யாணம் பிறந்த நாள் அது இதுன்னு நிறைய விருந்துகள் நடக்குது அதெல்லாம் எதுக்காக மனித உறவுகளை வளர்த்துக்கிறதுக்காக தான் வேறு எதுக்கு ஒரு விருந்துக்கு போனால் அமைதியாக பொறுமையாக போய் உட்காரணும் அடித்து பிடிச்சிக்கிட்டு முதல் இடத்த பிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நிற்கக்கூடாது முதல் பந்தி நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் அது முடிஞ்சு இலை எடுத்து சுத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போய் உட்காடுறது தான் நாகரீகம் இலை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அங்கே போய் உட்காந்தா நல்லா இருக்காது நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருக்கீங்களா சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்துருக்கீங்களா பார்க்குறவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அதே மாதிரி இலையில் எல்லா ஐட்டமும் பரிமாறினதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக வைக்க வைக்க நாம் பாட்டுக்கு எடுத்து உள்ளே தள்ளிகிட்டே இருந்தோம்னா எதை வச்சோம் எதை வைக்கலன்னு பரிமாறினவரே குழம்பி போயிடுவார் ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் இலை காலியாகவே இருக்கும் சாப்பிட்றப்போ உங்கள் சாப்பாட்டையே நீங்கள் கவனிக்கணும் அடுத்தவங்க இலையில் என்ன இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கிறவர் எதை அதிகமாக சாப்பிட்றார் இதெல்லாம் நமக்கு என்னத்துக்கு எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்கிறது தான் நல்லது நீங்கள் மட்டும் திடீர்னு பாதியில் எழுந்திரிச்சு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சங்கடமாக இருக்குமேங்கிறதெல்லாம் யோசிக்காமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு எழுந்திரிச்சு போகக்கூடாது பக்கத்தில் உள்ளவங்க உங்களை எழுந்திரிக்க சொன்னால் எழுந்திரிச்சு போகலாம் விருந்துகளில் சாப்பாட்டை வீணாக்குறதே ஒரு நாகரிகமாக போட்டுது இந்த காலத்தில் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு பல பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறப்போ சாப்பாட்டை வீணாக்குறது எவ்வளோ பெரிய மோசங்கிறத நினச்சி பார்க்கணும் வேணுங்கிற அளவுக்கு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றது தான் முறை விருந்தில் இந்த பஃபே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முறை சொல்கிறாங்கல்ல அதாவது உணவு வகைகளையெல்லாம் பொதுவாக ஒரு இடத்துல வச்சுடுறது நமக்கு தேவையானது நாம எடுத்து ஒரு தட்டில் போட்டுக்கிட்டு சாப்பிட வேண்டியது இதில் கூட சில பேர் தேவைக்கு அதிகமாக எடுத்து போட்டுக்கிட்டு வீணாக்குறாங்க சில சமயம் வந்து கடைசியாக சாப்பிட போகிறவங்களுக்கு எல்லா ஐட்டமும் கிடைக்காமல் போகலாம் அதை போய் பெருசு பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது என்ன சார் இந்த அளவுக்கு கூட நாகரீகம் தெரியாமல் இருக்கிறோம் இதை போய் பெருசாக சொல்ல வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு இந்த விவரம் தேவைப்படலாம் அவங்க காதலையும் இது உழட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் இது ஒரு பெரிய கல்யாண விருந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்தது விருந்து மண்டபத்து வாசலில் ஒருத்தர் நின்றுக்கிட்டு வர்றவங்களையெல்லாம் ரொம்ப மரியாதையாக வணங்கி உள்ளே அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் எப்படி தெரியுமா வர்றவங்க கையெல்லாம் பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உள்ளே அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாராம் கூட்டம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கிறாங்க சார் நானும் எவ்வளவோ விருந்துகளுக்கு போயிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இவ்வளவு மரியாதையாக வர்றவங்க கைக்கெல்லாம் முத்தம் கொடுத்து வரவேற்கிறத இங்கே தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அவர் சொன்னார் அட போங்க சார் நான் முத்தம் கொடுக்கல முந்தின பந்திக்கு வந்து சாப்பிட்டவங்களே அடுத்த பந்திக்கும் வர்றாங்களான்னு மோந்து பார்த்து அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னார் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் பெரிய அரண்மனையில் தான் இருக்கிறார் எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் அவர் எல்லாரும் சொல்றது எப்படி தெரியுமா பிச்சைக்கார ராஜா அப்படி ஒரு பேர் அவருக்கு நினைச்சு போச்சு ஜனங்களும் சரி மற்ற தேசங்களில் உள்ளவங்களும் சரி அவர் அந்த பேர் சொல்லியே குறிப்பிடுறது வழக்கமாக போட்டுது இது அவருக்கு ரொம்ப கவலையாக போச்சு என்ன இது நம்மளை தேடி வர்றவங்களுக்கெல்லாம் நாம் சோறு போடுறோம் நம்ம புகழ்ந்து பாடல் ஏற்றி கொண்டு வர்ற புலவர்களுக்கெல்லாம் அவங்க எப்படி வந்தாலும் ஒருவேளை சோறு போடணுங்கிறது உத்தரவு இவ்வளவுலாம் செஞ்சும் நம்மளை போய் பிச்சைக்கார ராஜான்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்களே அது ஏன் எதுக்காக இப்படி சொல்கிறாங்க இதுதான் ராஜாவுக்கு குழப்பம் சரி இதை பற்றி நம்ம அமைச்சர்கள்கிட்ட கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார
இந்த விஷயத்த போய் அவங்ககிட்ட எப்படி கேட்கறதுன்னு அவருக்கு தயக்கமாக இருந்தது கௌரவ குறைச்சலாக தெரிஞ்சுது அவருக்கு சரி சாதாரண குடிமக்கள் கிட்ட இதை பற்றி கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் கேட்கலாம் ஆனால் அவங்க யாரும் ராஜா முன்னாடி வந்து நின்று தைரியமாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை ராஜாவோட குழப்பம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாக போச்சு கடைசியாக அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அதாவது இதை பற்றி ஒரு பிச்சைக்காரங்கிட்டே கேட்டு பார்த்துட்டா என்ன இதுதான் அவர் பண்ண முடிவு உடனே மாறு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு நகரவலம் போனார் ஒரு பிச்சைக்காரனை கண்டுபிடிச்சார் இதை பாருப்பா நம்ம ராஜாவை எல்லாரும் பிச்சைக்கார ராஜான்னே சொல்கிறாங்களே அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் இதுக்கான பதில இன்னும் ஒரு முப்பது நாளில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உடனே இவருக்கு சந்தோஷம் உண்மையை அவங்ககிட்ட சொன்னார் நான் வேற யாரும் இல்லை நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா இப்போ நீ என் கூடவே வந்துடும் அரண்மனையிலேயே தங்கிக்கோ முப்பது நாள் கழித்து எனக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு வந்துட்டார் அரண்மனையில் ஒரு மூலையில் அவன் தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்தார் தினம் ரெண்டு வேலையும் இவனுக்கு சோறு போடுங்கோ அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் ராஜா கொடுத்த இடத்துல போய் உக்காந்துக்கிட்டான் அந்த பிச்சைக்காரன் தினமும் அந்த அரண்மனையில் நடக்கிறதையெல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டு வந்தான் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு வரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இப்படி முப்பது நாள் முடிஞ்சுது ராஜா வந்தார் என்ன என்னோட கேள்விக்கு பதில் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டியான்னார் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா என்ன எல்லாரும் பிச்சைக்கார ராஜான்னு சொல்றாங்களே அது நியாயமா படுதா உனக்குன்னு கேட்டார் நியாயமா தான் படுது சந்தேகம் இல்லாம நீங்க பிச்சைக்கார ராஜா தான் என்னதான் நீங்க வசதியோடவும் படைபலத்தோடவும் இருந்தா கூட நீங்க வந்து எங்க வர்க்கத்தை சேர்ந்த ஆசாமி தான் அப்படின்னு அடிச்சு சொல்லிவிட்டான் அந்த ஆள் ஏனால் அப்படி சொல்றேன்னு கேட்டார் இவர் அரசே ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிச்சு சொல்றதா நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் நீங்க ராஜ பரம்பரைன்னா உடனே உங்க கழுத்துல கிடக்கிற முத்து மாலையை கழட்டி பரிசா கொடுத்துருப்பீங்க பொண்ணையும் மணியையும் கொடுத்துருப்பீங்க ஆனா நீங்க அப்படி செய்யல என்ன ஒரு மூலையில உட்கார வச்சு ரெண்டு வேலை சோறு போட சொன்னீங்க உங்களை தேடி யாரு வந்தாலும் யாரு வந்து பாராட்டி பேசினாலும் அல்லது பிரச்சனைகளை சொன்னாலும் நீங்க செய்யற ஒரே காரியம் சோறு போடுறது தான் பிச்சைக்காரனுக்கு சோறு மட்டும்தான் உலகம் உங்க விஷயத்திலையும் நீங்க அப்படித்தான் நினைக்கிறதாக தெரியுது நல்லா கவனிங்க எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் சோறு தான் முடிவுன்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்க நீங்க சந்தேகம் இல்லாத எங்களை சேர்ந்த ஆள் தான் அப்படின்னு அந்த பிச்சைக்காரன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜா தன்னுடைய தவறுகளை எல்லாம் தேர்த்திக்கிட்டாராம் பசின்னு வர்றவங்களுக்கு சோறு தான் போடணும் அது தப்பு இல்ல பாராட்ட வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் சோத்தையே போட்டு அனுப்புனா இப்படிதான் பேர் வரும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் தினமும் யாராவது ஒருத்தரை தன் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போவார் சாப்பாடு போட்டு அனுப்புவார் முன்னறிவிப்பு இல்லாம திடீர்னு ஒரு விருந்தாளியோட வீட்டுல போய் இவர் நிக்கிறது வழக்கம் அந்த அம்மாவும் இவருக்காக தயார் பண்ணி வச்சிருந்தத இவர் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிற விருந்தாளிக்கு போட்டுருவாங்க விருந்தாளி சாப்பிட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இவர் மனைவி கிட்ட உனக்கு சிரமம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பக்கத்துல உள்ள ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் காசு கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வந்துருவார் பல நாள் இப்படி நடக்கும் ஒரு நாள் அவரை தனியா கூப்பிட்டுக்கிட்டு போய் ஏன் இப்படி பண்றீங்கன்னு கேட்டோம் அதுக்கு அவர் சொல்றாரு எங்க வீட்டு சாப்பாட்டுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு வேற வழி எதுவும் தெரியல சார் அதனாலதான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் ரொம்ப பரிதாபமா ஒருத்தன் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கிறத வச்சுதான் அந்த ஆள் எப்படிங்கறத நாம முடிவு பண்றோம் ஆளுமைன்னு சொல்றோம்ல அதுக்கு வந்து சூழ்நிலைகளை ஆளுகின்ற தன்மை அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்கிறார் ஒரு உளவியல் நிபுணர் சரி ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமையை உருவாக்குகிற விஷயங்கள் என்னென்ன பிறப்பு வளர்க்கப்பட்ட விதம் படிப்பு நண்பர்கள் சமுதாயம் இப்படி நிறைய உண்டு ஆளுமையின் அடிப்படையில் சில மன நோய்கள் உண்டாகுது அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஃபுரனாய்டு ஆளுமை அப்படின்னு ஒன்று இந்த கோளாறு உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா அதிக உணர்ச்சி சந்தேகம் பொறாமை இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் வளைஞ்சி கொடுக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களோட இணக்கமான உறவு இருக்காது அவங்க செய்கிற தப்புக்கெல்லாம் அடுத்தவங்களை வந்து குறை சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க இது ஒரு ரகம் அடுத்தது வந்து ஸ்கிசாய்டு ஆளுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோளாறு உள்ளவங்க அடுத்தவங்களோட பழக கூச்சப்படுவாங்க சின்ன வயசுலேயே இது ஆரம்பமாகிடுது பகல் கனவுலேயே சஞ்சரிப்பாங்க அவங்களுடைய விரோதம் கோபம் இதை கூட வெளியில் காட்டிக்க முடியாமல் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு அகமுகம் பிரச்சனைகள்லேருந்து ஒதுங்கி எதுலேயும் ஈடுபாடு இல்லாதவங்களாக இருப்பாங்க இப்படி ஒரு ரகம் அடுத்தது சைக்ளோதமிக் ஆளுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா உணர்ச்சிகளில் ஏற்ற தாழ்வு அதிகமாக இருக்குமா சில சமயம் பார்த்தா மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க சில சமயம் சோகமாக உட்காந்துருப்பாங்க 
அவங்க மனநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கெடுத்துக்குவாங்க இன்னொரு வகை என்னென்னா எண்ணப் பீடிகை ஆளுமை அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க அதுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் எல்லாம் சட்டத்திட்டம் எதுலேயும் ஒரு ஒழுங்குமுறை இப்படி எதிர்பார்க்குற மனோபாவம் இவங்க எதிர்பார்ப்புக்கும் அரண்முறைக்கும் மற்றவங்க கட்டுப்படணும்னு நினைப்பாங்க இந்த நிலைமை நீடித்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா அலைக்கழிக்கிற எண்ணங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒரே செயலை செய்ய தூண்டுற மன தளர்ச்சிக்கு ஆளாகிடுறாங்க அடுத்தது ஹிஸ்டீரிய ஆளுமை சின்ன விஷயத்தையெல்லாம் பெருசுப்படுத்தி நாடகமாக்குற நடிகர்கள் இவங்க உணர்ச்சி அதிகம் உள்ளவங்க இவங்க மன எழுச்சியில் பக்குவமின்மை குழந்தைத்தனம் முதிர்ச்சியின்மை எல்லாம் இருக்கும் தன்னலம் மிக்க குணம் பிறர் வந்து தன்னை மட்டுமே கவனிக்கணும்னு நினச்சி செயல்படுறது இதெல்லாம் இவங்க அடையாளம் அடுத்த ரகம் எப்படின்னா வளர்ச்சியற்ற ஆளுமைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தவங்களோட இணங்கி போக முடியாதவங்க அறிவு மன எழுச்சி சமூக உறவு இதில் எல்லாம் போதுமான வளர்ச்சியையும் நிறைவையும் பெற முடியாதவங்க இவங்களால் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது பிச்சைக்காரங்க குற்றவாளிகள் இவங்கக்கிட்டலாம் இது மாதிரியான ஆளுமை அதிகமாக இருக்குமா அடுத்தது என்னென்னா சோறு உடைய ஆளுமை எதுலேயும் உற்சாகம் இல்லாமல் சோர்ந்து போயிருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் நமக்கு வலிமை இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதிர்ச்சி அடையிறது வாழ்வின் சுவையை வந்து அனுபவிக்க முடியாதவங்க இன்னொரு ரகம் இது வந்து கொதித்தெழும் ஆளுமைங்கிறாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆத்திரம் குரோதம் வன்செயல் இதுலலாம் ஈடுபாடு இப்படி உள்ளவங்க நத்தை வகை ஆளுமை அப்படின்னு ஒன்று அடுத்தவங்க மேலே விரோதம் இருக்கும் அடிக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் அதை அப்படியே வெளியில் காட்டாமல் அதே சமயம் அமைதியான முறையில் வெறுப்பு வெளிக்காட்டுற ரகம் இவங்கெல்லாம் பேசாமல் கம்முன்னு இருந்துக்கிட்டே நினச்சதை நிறைவேற்றிக்கிடுவாங்க முன்ஜாக்கிரதை ஆளுமை அப்படின்னு ஒரு ரகமாக பாதுகாப்பின்மை சந்தேகம் முழுமையின்மை அறவேக்காட்டுத்தனம் இந்த மனப்போக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அகம்பாவம் புடிவாதம் எச்சரிக்கை எல்லாம் அளவுக்கு மீறி இருக்கும் இது வரைக்கும் நாம் பேசிக்கிட்டு இருந்த ஆளுமை பண்புகள் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக போயிட்டுதுன்னா ஆளுமை கோளாறுகள் ஏற்படும் அதன் அடிப்படையில் மனவியாதிகள் வருமா அதனால் இணக்கமான எல்லாரும் விரும்புகிற இயல்பான ஆளுமையை பெறுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறது மனோதத்துவ நிபுணர்களுடைய ஆலோசனை ஒருத்தர் ஒரு மனோதத்துவ டாக்டரை தேடிட்டு வந்தாராம் டாக்டர் எனக்கு மனசில் ஏதோ வியாதி ஆளுமை கோளாறு அதாவது எனக்கு சீக்கிரமாக செத்து போனால் தேவையில்லைன்னு தோணுது அப்படின்னாராம் உடனே அந்த டாக்டர் சரி அப்படின்னா இங்கே இருங்க நான் வைத்தியம் பார்க்குறேன் அப்படின்னாராம் ஆஃபீஸை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போகிற சமயத்தில் ஒருத்தர் கடைக்கு போய் ஸ்வீட்டு வாங்கினார் சரி வீட்டுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு தான் வாங்கிட்டு போகிறார் அப்படின்னு மற்றவங்க நினச்சாங்க அவர் அப்படி செய்யல அந்த இடத்துலையே பொட்டலத்தை பிரித்தார் திருட மாதிரி அப்படியே சுற்றி ஒரு தரம் பார்த்துக்கிட்டார் யாரும் தெரிஞ்சவங்க இல்லைங்கிறத முடிவு பண்ணிவிட்டு அவசர அவசரமாக அதை அப்படியே போட்டு முழுகிவிட்டு கையை தொடச்சிக்கிட்டு நல்ல பிள்ளை மாதிரி நடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் யாருன்னா அவரோட பிரச்சனை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியாது சில பேருக்கு தான் தெரியும் அதாவது அவர் உடம்பில் சர்க்கரை உடம்பில் சர்க்கரை இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லிவிட்டாராம் அதனால் வீட்டில் சர்க்கரையே இவர் கண்ணில் காட்டுறதில்ல அதனால் இவர் யார் கண்ணிலையும் படாமல் இப்படிப்பட்ட வேலைகள்லாம் செய்கிறது வழக்கம் யாருக்கும் தெரியாமல் இப்படி ஸ்வீட்டை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அவர் பாட்டு போயிடுறது இப்படிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஆறுதலான தகவல் இன்றைக்கி அது என்னென்னா நாம் சாப்பிட்ற சர்க்கரைக்கும் நம்ம உடம்பில் உள்ள சில கோளாறுகளுக்கும் அப்படி என்ன தான் சம்மந்தம் இருக்குது இதை பற்றி சமீபத்தில் சில ஆராய்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்குது ஏன்னா சர்க்கரைன்னாவே விஷம் மாதிரி அதை பார்க்குறவங்களும் சில பேர் உண்டு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வயத்தில் பூச்சி உண்டாகிறதுலேருந்து பெரியவங்களுக்கு நீரழிவு வர்ற வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் சர்க்கரை தான் காரணம்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சர்க்கரை வியாதி இருதய நோய் புத்த நீர் பை நோய் இதெல்லாம் வந்து சில நோய்கள்லாம் நாம் சாப்பிட்ற சர்க்கரைக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அப்படி சம்பந்தம் உண்டுங்கிறதுக்கு போதுமான அளவுக்கு ஆதாரம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரே ஒரு சம்பந்தம் தான் உறுதியாக இருக்குது தான் அதுவும் இந்த பல் சிதைவு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த சர்க்கரை சாப்பிட்றதுக்கும் இந்த பல் சிதைவுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் உறுதியாக சொல்கிறாங்க சர்க்கரைன்னா நாம் சாப்பிட்ற ஜீனி மட்டும் இல்லை பழம் காய்கறி பால் தேன் இப்படி எல்லாத்துலேயும் அது இருக்குது கேரட்டு கொடுக்குற சத்தில் எண்பத்தெட்டு சதவீத சர்க்கரை ஆப்பிள் கொடுக்குற சக்தியில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத சர்க்கரை இது ஜீனி சர்க்கரை இது ஆப்பிள் சர்க்கரை அப்படிங்கிற வித்தியாசம்லாம் உடம்புக்கு கிடையாது ரெண்டுமே உடனடியாக வந்து சக்தி கொடுக்குது ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையில் வந்து பதினாறு கலோரி தான் சத்து இருக்குது 
அதிகமாக சர்க்கரை சாப்பிட்டா நீரிழிவு வந்துடுங்கிறது தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் டயபட்டீஸுங்கிறது ஒரு மெட்டபாலிக் டிசார்டர் அவ்வளவுதான் அதாவது நாம் சாப்பிட்ற சர்க்கரையை நம்ம உடம்பு திறமையாக உபயோகப்படுத்திக்க முடியல அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால தான் அதிகமாக இனிப்பு வேணாம்னு சொல்கிறோம் ஏற்கனவே உடம்பால் முடியாத ஒன்று மறுபடியும் அது தலையில் சுமத்தி அதிகமாக வேலை வாங்க வேணாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆகாரத்தில் அதிகமாக சர்க்கரை இருந்தால் அதனால் உடனே சர்க்கரை வியாதி வந்துடும்ங்கிறதுக்கு விஞ்ஞான ரீதியாக போதுமான ஆதாரம் இல்லை அதனால் எப்போவாவது அதிகமாக ஸ்வீட்டு சாப்பிட்டுட்டா ஐயோ அதிகமாக சாப்பிட்டோமோ என்ன பண்ண போது தெரியலையே அப்படின்னு நினச்சி மனசை போட்டு குழப்பிக்க வேண்டியதில்லை பொதுவாக எதுவுமே அதிகமாக வேண்டாம் எல்லாம் சீராக இருந்தால் போதும் நீரிழிவுங்கிறது புதுசாக வந்துட்ட ஒரு நோய் இல்லை ரொம்ப காலமாகவே இருக்கிற ஒன்று தான் நம்ம முன்னோர்கள் இதை மதுமேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அவங்களே சில வழிமுறையை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது என்னென்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பாவக்காய் முள்ளங்கி அருகம்புல் அவ்வளோதான் வெள்ளை முள்ளங்கி இருக்குல்ல அதை வாரத்துக்கு மூணு நாள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாங்க நூல் கோல் ரொம்ப நல்லது இல்லைன்னா முள்ளங்கி சாறு ஒரு அவுன்ஸு சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் ரத்தத்தில் சேர்கிற சர்க்கரை அளவு இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துது சிறுநீரில் காணப்படுகிற சர்க்கரை அளவையும் சமநிலைப்படுத்துது தினமும் ஆகாரத்தில் கோதுமை கேழ்வரகு வெந்தயம் கருவேப்பிள்ளை சோயாபீன்ஸ் எது கிடைக்கிதோ சேர்த்துக்கலாம் இப்படிலாம் செஞ்சுட்டு வந்தால் அப்புறம் வீட்டுக்கு தெரியாமல் கடையில் போய் நின்றுக்கிட்டு ஸ்வீட் வாங்கி திருட்டுத்தனமாக சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே உங்களுக்கு வராது ரெண்டு ஆசாமிகள் கடற்கரையில் உட்காந்து சாவகாசமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் ஒருத்தர் சொன்னார் இன்னொருத்தருக்கு தெரியாமல் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்றது எப்பவும் வந்து இடைஞ்சல் தான் சார் நேற்றுக்கு பாருங்கள் அப்படி தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் வீட்டுக்காரி கண்ணில் போட்டு விட்டுது அதுக்கப்புறம் ஒரே ரகலையாக போச்சு அப்படின்னாரா எனக்கு கூட அப்படி தான் சார் ஆகிட்டுது ஒரே ரகலை அப்படின்னாரா இன்னொருத்தர் நீங்கள் சாப்பிட்டதும் உங்கள் வீட்டுக்காரங்க கண்ணில் போட்டு விட்டுதா சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இவர் அதுக்கு அவர் சொன்னாராம் அப்படி இல்லை சார் கடைக்காரர் கண்ணில் போட்டுவிட்டதும் நான் அவருக்கு தெரியாமல் அந்த ஸ்வீட்டை அவர் கடையிலேருந்து எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாராம் இந்த ஆள் ஒருத்தர் முகத்தை தொங்க போட்டுக்கிட்டு ஒரு மாதிரியாக வந்தார் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தேன் என்னுடைய நண்பன் ஒருத்தங்கிட்ட கருத்து வேறுபாடு இனிமேல் நமக்குள்ளே எந்த சம்மந்தமும் வேணாம்னு நட்பை முறிச்சுட்டு வந்துட்டேன் நான் நண்பர்கள்னு இருந்தால் கருத்து வேறுபாடு வரத்தான் செய்யும்னு கருத்து வேறுபாடு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு கேட்டாங்க அதை பற்றி நிபுணர்கள் சில யோசனைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு முதல் விஷயம் என்னென்னா உங்கள் நண்பனுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா அதை நீங்களே நேரடியாக சொல்லுங்கள் அல்லது உங்கள் கைப்பட கடிதம் எழுதுங்க அதாவது நேரடி தொடர்பு முக்கியம் அதை விட்டுட்டு இன்னொருத்தர் மூலமாக நண்பர்களுக்கு சேதி அனுப்புனா நீங்கள் சொல்கிற செய்தி அப்படியே போய் சேராது அது சேதமாகிடும் கூட்டி குறைச்சி சொல்லிவிடுவாங்க அது குழப்பத்தில் கொண்டாந்து விட்டுரும் இது ஒரு யோசனை ரெண்டாவது யோசனை என்னென்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்யும் பொழுது உங்கள் நண்பரையும் சேர்த்துக்குங்க அவருக்கும் அதில் ஒரு ஈடுபாட்டை உருவாக்குங்க மூணாவது யோசனை நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற நண்பர் மகிழ்ச்சி அடைகிற மாதிரி ஏதாவது செய்யணும் சின்ன சின்ன செயல்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் நமக்கு எதுவும் செய்யலையே நாம் எதுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நாலாவது யோசனை என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையா அல்லது உங்கள் நண்பருக்கு ஒரு பிரச்சனையா எதுவாக இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து ஆலோசனை பண்ணுங்கள் நம்ம யோசனையும் கேட்கப்படுதே அப்படிங்கிற நினைப்பே அவருக்கு வந்து ஒரு மன நிறைவை உண்டாக்குமா ஐந்தாவது யோசனை உங்கள் நண்பர் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் நீங்கள் உடனே அவசரப்பட்டு நீ செய்கிறது தப்புன்னு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடாது அவர் அதை செய்கிறதுக்கான நியாயங்கள் எவ்வளோ இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் ஆறாவது யோசனை உங்கள் நண்பர் என்ன சொன்னாலும் அதை பொறுமையாக கேளுங்க அவர் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொல்ல விரும்புகிறத புரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி மூணு விதமாகவும் அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செயல்படணும் ஏழாவது யோசனை என்னென்னா உங்கள் நண்பர் உங்கள்கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் அது உங்களுக்கு பிடிக்கல அதுக்காக உடனே நீ சொல்கிறது சரியில்லை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் மறுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அவர் சொல்கிறத கேட்கணும் பொறுமையாக சிந்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் பதில் சொல்லணும் இப்படிலாம் நடந்துக்கிட்டால் நண்பர்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது அப்படின்னு வல்லுநர்கள் தொகுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த யோசனைகளை எனக்கு தெரிஞ்ச சில நண்பர்கள் உண்டு அவங்களுக்குள்ளேயும் கருத்து வேறுபாடுகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சில நுட்பங்களை கையாள்றது உண்டு ஒருத்தர் சொன்னார் அந்த டாக்டர் சின்ன வயசுலேருந்து என் கூட பழகினவர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இணை பிரியாத நண்பர்கள் இருந்தாலும் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு நான் அவர்கிட்ட வைத்தியம் பார்த்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னார்
ஒரு மனுஷனுக்கு மூணு விதத்தில் கர்வம் உண்டாகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு பணம் பதவி புகழ் பணம் அதிகமாக வந்தால் கர்வம் வரலாம் பதவி பெருசாக வந்துட்டுதுன்னா கர்வம் வரலாம் புகழ் அதிகமாக போனாலும் கர்வம் வரலாம் இந்த மூணு வகையான கர்வத்துக்கும் இடம் கொடுக்காமல் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்க தான் சிறந்த மனிதர்கள் ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு கர்வம் வந்துடக்கூடாது அப்படி வந்துட்டுதுன்னா அது எல்லாருக்கும் இடைஞ்சல் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் தன்னுடைய தலைநகரத்தை சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு இடத்துல ஒரு அழகான நிலத்தை பார்த்தார் ஆஹா இந்த இடத்துல நமக்குன்னு ஒரு மாளிகையை கட்டினா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா நினச்சா அது முடியாத காரியமா சரி இந்த நிலம் யாருக்கு சொந்தம்னு விசாரிங்க அப்படின்னார் பக்கத்தில் இருந்தவங்க கிட்ட அவங்கெல்லாம் ஓடி போய் விசாரித்தாங்க அந்த இடம் வந்து ஒரு வயசான கிழவிக்கு சொந்தம் வயசான அம்மாவுக்கு சொந்தமாக அந்த அம்மா தான் அதில் ஒரு குடிசையை போட்டு குடியிருந்துட்டு இருக்கிறாங்க சரி அந்த நிலத்துக்கு வந்து ஒரு விலையை நிர்ணயம் பண்ணி அதை அந்த வயசான அம்மா கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் ராஜா ஆனால் அந்த அம்மா இது எங்கள் பூர்வீக இடம் இதை விற்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டுது சரி ரெண்டு பங்கு வேலை கொடுக்குறோம்னு சொல்லி பாருங்க அப்படின்னாங்க அப்படியே சொன்னாங்க அரண்மனை ஆட்கள் அதுக்கும் சம்மதிக்கலை அந்த அம்மா இதை கேள்விப்பட்டதும் ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துட்டுது தன்னுடைய ஆளுங்களை கூப்பிட்டார் போய் அந்த குடிசையை பிரிச்சேறிங்க காசுலாம் ஒன்றும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு கத்தினார் அவ்வளோதான் அடுத்த நிமிஷம் அரண்மனை ஆசாமிகள் போனாங்க குடிசையை பிரித்து எரிஞ்சாங்க அந்த வயசான அம்மா இருக்குது அதுவும் அந்த இடத்த விட்டு துரத்தி விட்டாங்க அந்த இடத்துல ஒரு அரச மாளிகையை கட்டி முடிச்சுட்டாங்க அந்த வயசான அம்மா பாவம் ராஜாவே இப்படி பண்ணால் யார்கிட்ட போய் முறையிட முடியும் ஒரு ஞானி இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் சொன்னாங்க அவர் இவங்க சொன்னதை கேட்டு மனசில் வச்சுக்கிட்டார் ஒரு நாள் அந்த ராஜாவே இந்த ஞானியை கூப்பிட்டார் புதுசாக ஒரு மாளிகை கட்டியிருக்கிறேன் வந்து பாருங்கன்னு சரின்னு சொல்லி இந்த பெரியவர் ஒரு நாள் அந்த மாளிகைக்கு போனார் சும்மா போகல ஒரு கழுதையையும் ஓட்டிக்கிட்டு போனார் கொஞ்சம் சாக்குகள் வெத்து சாக்கு அதையும் எடுத்து கழுத முதுகில் போட்டு கழுதையை ஓட்டிக்கிட்டு போகிறார் ராஜா பார்த்தார் அவருக்கு இது ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன இது மாளிகைக்கு வந்துட்டு போங்கன்னு கூப்பிட்டா கழுதை சாக்கு இதெல்லாம் கொண்டு வராத ஒன்றும் புரியலேன்னு நினச்சார் எதுக்காக இதெல்லாம்னு கேட்டார் அரசருடைய தோட்டத்திலேருந்து கொஞ்சம் மண் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஆசைப்பட்றேன் அதுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுக்கணும் அப்படின்னார் இவர் இது என்ன வேடிக்கையான கோரிக்கையாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா இருந்தாலும் மண் தானே கேட்குறாரு எடுத்துகிட்டு போட்டுமே அப்படின்னு நினச்சார் சரின்னு அனுமதி கொடுத்தார் அந்த பெரியவர் தோட்டத்துக்கு போனார் மண்ணை வெட்டினார் சாக்கில் போட்டு நிரப்புனார் ராஜாவை கொஞ்சம் கிட்ட வாங்கன்னு கூப்பிட்டார் இந்த மண் மூட்டையை தூக்கி கழுதையோட முதுகல் வைக்கணும் கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்கன்னார் ஓ பண்ணுறேனே அப்படின்னு சொல்லி ராஜா கிட்ட போனார் மூட்டையை தூக்கி பார்க்குறாரு முடியல திணறி போயிட்டார் இப்போ அந்த ஞானி பேசினாராம் அரசே இந்த ஒரு சாக்கு மண்ணையே உங்களால் தூக்க முடியல அந்த கிழவிகிட்ட இருந்து அந்த அக்கிரமாக அபகரித்த இந்த தோட்டம் பூராவையும் சுமக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களே அது உங்களால் முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் ராஜா யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தார் தன்னுடைய செயலுக்காக வருத்தப்பட்டாராம் அந்த வயசான அம்மாவை உடனடியாக வரவழைச்சார் தாயே தப்பு பண்ணிவிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்குங்க இன்னையிலேருந்து இந்த மாளிகையும் தோட்டமும் உங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாராம் போகிறப்ப இந்த உலகத்துலேருந்து எண்ணத்தை எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அதனால் ரொம்பவும் அலட்டிக்க வேண்டியதில்லை கர்வப்பட வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய உபதேசம் ஒரு பெரிய மனுஷன் சாக கிடந்தார் ரொம்பவும் அழுதார் ஏன் அழறிங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க சுற்றி இருந்தவங்க நான் சாகிறதுக்காக கவலைப்படலை நான் வந்து நம்ம ஜனங்களுக்காக எவ்வளவோ காரியம்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தேன் நான் செஞ்சுட்டு வந்த சேவையை இனிமேல் யார் செய்ய போகிறாங்க அது யாரால் முடியும் அதை நினச்சி தான் அழுறேன் அப்படின்னாரா ஒருத்தர் முன்னாடி வந்தார் அதுக்காக நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் சேவையை தொடர்ந்து செய்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி இளைஞர் பட்டாளம் தயாராக இருக்குது இருந்தாலும் எங்கள் கவலை என்னென்னா அப்படின்னு எழுத்தார் என்ன சொல்லுங்கன்னு கேட்டார் அவர் நீங்கள் இது வரைக்கும் என்ன சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தீங்க அதுதான் எங்களுக்கு இன்னமும் புரியாத புதிராக இருக்குது அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு சிகை அலங்கார கூடம் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக எல்லோரும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க முடிவெட்டிக்க வந்திருக்கிறவங்க நிறைய பேர் எல்லோரும் வரிசையாக உட்காந்துருக்குறாங்க அந்த சமயத்தில் திடீர்னு கதவை திறந்துக்கிட்டு ஒருத்தர் உள்ளே வர்றார் அவர் ஒரு பெரிய மனிதர் அவரும் முடிவெட்டிக்கிறதுக்காக தான் உள்ளே வந்திருக்கிறார் அவரை பார்த்த உடனே அங்கே வரிசையில் உட்காந்துருந்தவங்க எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு அவர்கிட்ட வந்துட்டாங்க
அவரை சுற்றி நின்றுட்டாங்க எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எல்லாம் முடிஞ்சதும் வந்தவர் கேட்டார் வரிசையில் கடைசியாக இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னு கேட்டாங்க நான் அதுக்கு அடுத்தபடியாக உட்காரணும் அதுக்காக தான் கேட்குறேன் அப்படின்னார் உடனே அங்கே இருந்தவங்கெல்லாம் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நீங்கள் வந்து வரிசையில் காத்திருக்க கூடாது நீங்கள் அரசாங்கத்தின் தலைவர் உங்களுக்கு நேரம் முக்கியம் அதனால் நீங்கள் முன்னாடி போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதை அவர் கேட்கல தோழர்களே உங்களுடைய கருத்துக்கு ரொம்ப நன்றி எல்லாரும் வரிசையாக தான் வரணும் அதுதான் முறை வரிசையில் வரணுங்கிற நடைமுறையை நானும் பின்பற்ற விரும்புகிறேன் நாம் எல்லாரும் சமமானவர்கள் அப்படின்னார் இப்படி சொல்லிவிட்டு வரிசையில் கடைசியாக இருந்த ஒரு நாற்காலியில் போய் உட்காந்துக்கிட்டார் தன் சட்டை பையில் இருந்த ஒரு செய்தித்தாளை எடுத்தார் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் ஆனால் அங்கே இருந்தவங்களால் இதை வந்து பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியல ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு வந்தார் ஐயா இப்போ என்னுடைய முறை வந்திருக்குது நான் தான் போக வேண்டிய முறை உங்களை இங்கே காத்திருக்க வைக்கிறத விட ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு கூட நான் வந்து முடிவெட்டிக்காமே இருந்துட முடியும் அப்படின்னார் அவர் மறுபடியும் சொன்னார் ஐயா நீங்கள் வந்து வரிசை முறையை தாண்டி போக விருப்பப்படல சரி ஆனால் என்னுடைய முறையை வந்து மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு வந்து முழு உரிமை இருக்குது இதுக்கு பதிலாக உங்களுடைய கடைசி இடத்த நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை நீங்கள் மறுக்க முடியாதுன்னார் அங்கே இருந்த மற்றவங்களும் இதை ஒரு மனசாக வற்புறுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த பெரிய மனிதர் பார்த்தார் சரின்னு கடைசியாக ஒத்துக்கிட்டார் அவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் மாவீரர் லெனின் ரஷ்யாவில் கிரம்லின் சிகை அலங்கார கூடத்தில் தான் இது நடந்தது எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள்னு வாயளவில் பேசுறதுல என்ன பிரயோஜனம் நாம் எல்லாரும் சமம்ங்கிறத நடைமுறையில் கடைபிடிச்சு காட்டினவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் அவங்களில் ஒருத்தர் தான் லெனின் வரிசையில் நின்று வர்றதுங்கிறது ஒரு சிறந்த பண்பு உயர்ந்த பண்பு இன்றைக்கி பல இடங்களில் அது நமக்கு தேவைப்படுது ஒரு ரேஷன் கடை வாசல் கடை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் வந்து வரிசையில் நின்றுட்டாங்க கடைசியாக வந்த ஒருத்தர் கியூவில் முன்னாடி போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறார் ஏற்கனவே நின்றுட்டு இருக்கிறவங்க அவரை முன்னாடி போகிறதுக்கு விட மாட்டேங்கிறாங்க கடைசியாக போய் நில்லையா அப்படின்னு எல்லோரும் கத்துறாங்க அதான் அவர் காதில் வாங்கலை முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு முன்னாடி போகிறதுக்கே முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் எல்லோரும் சேர்ந்து அவரை வலு கட்டாயமாக இழுத்து கொண்டாந்து பின்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்திவிட்டாங்க நிறுத்திவிட்டு சொன்னாங்க அதை பாருப்பா நாங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் முன்னாடி போய் எதையும் வாங்க முடியாது தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னாங்க இப்போ அந்த ஆள் சொன்னாராம் நான் இங்கே பின்னாடி நிற்கிற வரைக்கும் நீங்களும் எதுவும் வாங்க முடியாது அப்படின்னாராம் ஏன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க நான் தான் ஏன் அந்த கடையை திறக்க வேண்டிய ஆள் அப்படின்னா ஒரு நண்பர் அவசரமாக என்கிட்ட ஓடி வந்தார் அப்புறம் சொன்னார் என்னால் நம்பவே முடியல சார் என் பையனா இப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டார் உங்கள் பையன் அப்படி என்ன தான் செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு கேட்டேன் என்னால் முடியாத ஒரு காரியத்தை அவன் செஞ்சுட்டான் சார் அப்படின்னார் அது என்னென்னு தான் சொல்லுங்களேன் என்ன அஞ்சாவது வகுப்பில் அவன் ஒரே தடவையில் தேறிட்டான் சார் அதாவது ஒரே அட்டம்ப்டில் பாஸ் ஆகிருக்கான் அப்படின்னார் மூச்சு வாங்க கஷ்டப்பட்டு பரிசு எழுதுனது அவன் இவருக்கு ஏன் மூச்சு வாங்குது நம்மால் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை இன்னொருத்தர் செய்யும் பொழுது அது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது சர்க்கஸ் பார்க்குறோம் ஒருத்தர் அந்த இடத்துல தொங்குறார் அது நமக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா அது நம்மால் முடியாத காரியம் நம்மால் முடியாத ஒன்று அடுத்தவர் எளிதாக செய்யும் பொழுது நாம் மருள்வது இயற்கை இதை தான் தொல்காப்பிய மருட்கை அப்படின்னு சொல்லுது இந்த வியப்பு இருக்குதே இது நாலு வகையில் ஏற்படுறதாக தொல்காப்பியம் சொல்லுது அது என்ன நாலு வகை முதல் வகை எப்படின்னா புதுமையான அரிய செயல்களை செய்கிறது ரெண்டாவது வகை என்னென்னா பெரும் செயல்களை செய்கிறது மூணாவது வகை என்னென்னா மிக நுட்பமான செயல்களை செய்கிறது நாலாவது வகை என்னென்னா ஆக்கம் தரும் செயல்களை செய்கிறது புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கமோடு மதினம் சாலா மருட்கை நான்கே அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியம் இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் வந்து புதுசு புதுசாக எதை எதையோ கண்டுபிடிக்குது ஆரம்பத்தில் அது ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்புறம் அது நமக்கு பழகி போடுது வானொலி பெட்டி புதுசாக வந்தப்போ ஒரு பெட்டி பேசுதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் இப்போ யாரும் அதை ஆச்சரியமாக பார்க்குறது இல்லை மதினம் சாலா மருட்கை அப்படின்னு ஒரு சொற்றொடர் வருது பாருங்க அதில் கருத்தாழம் உண்டு எதை பற்றியும் போதுமான அளவு புரிந்து கொள்ளாத போது ஒருத்தர் வந்து ஆச்சரியப்படுறார் புரிந்து கொண்ட பிறகு ஆச்சரியம் வந்து மறைஞ்சி போடுது மிக நுட்பமான செயல்களும் நம்ம வந்து ஆச்சரியப்பட வைக்கும் ஒரு அரிசியில் ஒரு திருக்குறள் எழுதி காட்டுறாங்க ஒரு முட்டை ஓட்டுக்குள்ளே ஓவியம் தீட்டி காட்டுறாங்க கருங்கல் சிற்பங்களில் எவ்வளோ நுட்பமான வேலைப்பாடுகளை எல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறோம் இது மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமான அரிய செயல்களை செய்கிறது கூட வியப்பை உண்டு பண்ணும் 
குப்பை கூலங்களை கூட வாழ்க்கைக்கு பயன்படுகிற பொருளாக மாற்றுகிறவர்கள் இருக்காங்க அவர்களுடைய செயல் வேப்பு அளிக்குது இடைக்காட்டு சித்தர் பாடின மூவடி முப்பதுங்கிற நூலில் வர்ற ஒரு பாடல் ஆற்றல் பிறர் அறிதலின் அகம் கிளர்வு உறுதலின் கற்று அறிப்பாணர் கழுமிய கோடலின் தோற்றம் உருகவே போற்றல் சால் வியப்பே ஒருத்தருடைய ஆற்றல் தெரியாமல் இருந்தது அவருடைய அரிய செயலை பார்க்கும் பொழுது வியப்பாக இருந்தது மனசுக்குள்ள கிளர்ச்சி பாவலர்கள் இந்த இவர்களுடைய புகழை பாடி மற்றவர்களும் தெரிந்து கொள்ளுமாறு செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு யதார்த்தமான உண்மை ஆக எல்லா வகையிலும் வந்து மக்கள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான வழிகாட்டுகிற ஒரு மெய்ப்பாடு தான் வியப்புங்கிறது இந்த காலத்தில் நம்ம எப்படி எப்படியெல்லாம் ஆச்சரியப்பட வைக்கிறாங்க ஒரு ஆளை பிடிச்சி ஜெயிலில் கொண்டு வந்தாங்க ஜெயில் அதிகாரி அவனை ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்தாரான் இவன் கேட்டான் ஏன் சார் அப்படி பார்க்குறீங்க நான் இப்போ இங்கே வர்றது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு ஜெயில் அதிகாரி சொல்லியிருக்கார் நீ இப்போ இங்கே வந்ததில் எனக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லைப்பா ஏற்கனவே நீ இங்கேருந்து விடுதலை ஆகி போய் ஆறு மாதம் ஆச்சு இவ்வளவு லேட்டாக வர்றியே அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு அப்படின்னாரா ஒருத்தர் ஒரு தவறு செஞ்சு விடுறாருன்னு வச்சுங்க உடனே நீ செஞ்சது தவறு அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு வகை அதுக்கு பதிலாக எது சரின்னு அவர் புரிந்து கொள்ள உதவி செய்கிறது இன்னொரு வகை இந்த ரெண்டாவது வகை இருக்குது பாருங்கள் நிர்வாக இயலில் இது ரொம்ப முக்கியம் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா சக ஊழியர்கள்கிட்ட எப்படி பழகணும் மேலதிகாரிகள்கிட்ட எப்படி பழகணும் தனக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்கக்கிட்ட எப்படி பழகணும் வாடிக்கையாளர்கள்கிட்ட எப்படி பழகணும் இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் செம்மையான உறவை ஏற்படுத்திக்கிறது எப்படி இதையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குற பாடம் தான் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில் திறமையான உறவு அப்படிங்கிறது எந்த வேலையில் இருந்தாலும் சரி இந்த உறவுகளை வளர்க்கும் திறன் உள்ளவங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுறாங்க மற்றவங்கக்கிட்ட உறவை பலப்படுத்திக்கிறது எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த ஒரு தடையையும் சுலபமாக தாண்டி செய்கிற தொழிலில் முன்னுக்கு வந்துடலாம் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு கணக்கெடுப்பு பண்ணி பார்த்தாங்களாம் பார்க்குற வேலையில் எது மாதிரி குணாதிசயம் உள்ளவங்க வேகமாக முன்னுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கணக்கெடுப்பு வெவ்வேறு துறையில் வேகமாக முன்னுக்கு வந்திருக்கிற பல பேரை சந்தித்து இந்த சர்வேயை நடத்தியிருக்கிறாங்க அவங்க கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கிற உண்மை என்ன தெரியுமா ஒருத்தர் ஒரு வேலையில் இருந்தால் அது சம்பந்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட் பற்றிய அறிவு முப்பத்தைந்து சதவீதம் இருந்தால் போதுமா ஆனால் உறவுகளை வளர்க்கக்கூடிய திறன் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்லு அறுபத்தைந்து சதவீதம் வேணும் இப்படி உள்ளவங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுறாங்களாம் அதனால் ஒருத்தருக்கு வேலை சரியாக புரியலைன்னா கூட விவரமாக மற்றவங்ககிட்ட பழகிறது எப்படின்னு புரிஞ்சால் போதும் அவர் முன்னுக்கு வந்துடலாம் அலுவலகங்களில் மட்டும் இல்லை எல்லா இடங்கள்லேயும் இது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்குள்ளேயும் இது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்கு வெளியேயும் இது முக்கியம் அடுத்தவங்கக்கிட்ட பழகிறது எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்காதவன் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது இன்றைக்கி ஆயுதங்களால் காயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவர்களை விட வார்த்தைகளால் காயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவர்கள் தான் அதிகம் பெரியவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா நீங்கள் இந்த பூமியில் பிறந்ததன் அர்த்தம் பூர்த்தியாகணும்னா அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை ஆனால் யாரையும் புண்படுத்திவிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குறார் அவர் சொல்லுவார் எனக்கு இந்த இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்லு ரொம்ப அதிகம் சார் சக ஊழியர்கள்கிட்ட ரொம்ப சுமூகமாக நடந்துக்குவேன் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னா அந்த சமயத்தில் அவர் செய்ய வேண்டிய வேலையை நான் செஞ்சுருவேன் சார் அப்படிம்பார் நான் அவர்கிட்ட சமீபத்தில் அப்படி ஏதாவது செஞ்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் செஞ்சுருக்கேன் சார் போன வாரம் புதன்கிழமை ஆஃபீஸில் என் பக்கத்து சீட்டுக்காரருக்கு வயிற்று வலி உடனே நான் மெடிக்கல் லீவ் போட்டுவிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் சார் அப்படின்னார் ஒரு அம்மா தெருவில் உட்காந்து என்னத்தையோ தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா ஒரு சுஃபி ஞானி அவங்க பேர் என்னென்னா ரபியா அல் அடாவியா அந்த அம்மாவுக்கு கண் கூட தெளிவாக தெரியாது அந்த பக்கமாக வந்த சில பேர் இவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக வந்தாங்க என்ன தேடிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இதுக்கு அந்த அம்மா அந்த கேள்வி அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இல்லை 
நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்களால் முடிஞ்சால் எனக்கு உதவி பண்ணலாம் அப்படின்னாங்களாம் உதவி செய்ய வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் எதை தேடுறோங்கிறது தெரியாமல் இப்படி ஏன் நேரத்தை செலவழிக்கிறீங்க நாங்கள் எப்படி உங்களுக்கு உதவ முடியும் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்ட்டுருக்காங்க சரி உங்களை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு குண்டூசி தொலைஞ்சி போச்சு அதை தேடுறேன் அப்படின்னாங்களா அந்த அம்மா அதுக்கப்புறம் இவங்களும் சேர்ந்து தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு ஒன்றும் கிடைக்கல உதவி செய்ய வந்தவங்களும் அழுத்து போட்டாங்க அப்புறம் கேட்டாங்க இந்த பாருங்கம்மா இது ரொம்பவும் பெரிய தெரு அகலமான தெரு அதனால் குறிப்பாக நீங்கள் எந்த இடத்துல அந்த குண்டூசியை தொலைச்சிங்க அதை சொல்ல முடியுமான்னாங்களாம் இதுக்கு அந்த அம்மா நீங்கள் மறுபடியும் அர்த்தமில்லாத கேள்வியை கேட்குறீங்க உங்கள் கேள்விக்கும் நான் தேடுறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னாங்களாம் இதை கேட்டதும் அவங்க ஒரு மாதிரி ஆகிட்டாங்க என்னம்மா நீங்கள் பைத்திய மாதிரி பேசுகிறீங்க அப்படின்னாங்களாம் சரி உங்களை மறுபடியும் திருப்திப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிறேன் அதை நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னாங்களாம் அப்புறம் எதுக்காக இங்கே வந்து தேடிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இங்கே தான் வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்குது அங்கே வீட்டுக்கு உள்ளே இருட்டாக இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து தேடுறேன் வெளிச்சம் உள்ள இடத்துல தானே தேட முடியும் அப்படின்னாங்களா அந்த ஞானி இந்த கதைக்கு என்ன அர்த்தங்கிறத பெரியவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த தேடுதல்ங்கிறது ஒரு வியாதி அது வந்து நம்ம வந்து சதா அலைய வைக்கும் பைத்தியமாக மாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம் ஒரு காலம் வந்து அது நிறைவு அடையவே அடையாது வாழ்வுங்கிறது ஒரு புரிந்து கொள்ள முடியாத சதா இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு செயல் அதுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் கிடையாது எதையோ தேடணும் அப்படிங்கிற உந்துதல் நமக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் குறிப்பாக எதை தேடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது புரியாது அப்படி ஏதாவது ஒன்றை தேடி அடைஞ்சிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க உடனே ஒரு அதிருப்தி வந்துடும் அதனால் வாழ்க்கைங்கிறது சளிப்பு நிறைந்தது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை உண்டாக்கிக்கிறோம் ஒன்று அடைஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொன்று தேட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆக இந்த தேடல்ங்கிறது நாம் ஒன்று அடைஞ்சாலும் அடையாவிட்டாலும் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கு முடிவே கிடையாது இந்த உண்மையை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவங்களுடைய கருத்து ஏழையும் தேடுறான் பணக்காரனும் தேடுறான் நோயாளியும் தேடுறான் நோய் இல்லாதவனும் தேடுறான் அதிகாரம் உள்ளவனும் தேடுறான் அதிகாரம் இல்லாதவனும் தேடுறான் முட்டாளும் தேடுறான் அறிவாளியும் தேடுறான் ஆனால் யாரும் இதை தான் தேடி சாதிக்க போகிறோம் இது தான் முடிவு அப்படின்னு திட்டவட்டமாக சொன்னதில்லை ஒன்று அடைஞ்சதும் இன்னொன்று தேட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அவ்வளோதான் அதாவது உங்களின் தேடுபவர் உங்கள் உள்ளே தான் இருக்கிறார் அவரை தேடி கண்டுபிடியுங்கள் இது தான் ஞானிகள் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு ஆலோசனை நம்மளால் ஒருத்தன் ஜெயிலில் இருந்தான் இன்னொரு கைதி அவனை பார்த்து கேட்டான் ஏன்பா உன்னை பார்க்குறதுக்கு வெளியிலேருந்து யாருமே இங்கே வர்றது இல்லையே உனக்கு சொந்தக்காரங்களே கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டானா ஏன் இல்லை எனக்கு சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் உண்டு அவங்க என்னை பார்க்க வராததுக்கு காரணம் வேற அப்படின்ட்டுருக்கான் இவன் என்ன காரணம்னு கேட்டான் அவன் அதுக்கு இவன் சொன்னானான் அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவங்க எல்லாரும் இங்கே உள்ளேயே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சீன தேசத்து அரசர் இருந்தார் அவருக்கு வயசாயிட்டுது அவருக்கு அடுத்தபடியாக அவருடைய புள்ள பட்டத்துக்கு வரணும் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கணும் ஒரு நல்ல தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள்லாம் தன்னுடைய மகனுக்கு இருக்கணும்னு விரும்பினார் அந்த அரசர் அதனால் இளவரசனை பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குரு கிட்ட அனுப்புனார் இளவரசன் அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்தான் அந்த குரு என்ன பண்ணார் தெரியுமா இவனை பார்த்து சொன்னார் இதை பாருப்பா நீ என்ன பண்ணுற இப்போவே பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டுக்கு போ நடு காட்டில் போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கோ அங்கே என்னென்ன சத்தம்லாம் அவன் காதில் விழுதுன்னு கவனிச்சு கேளு உன் காதில் விழுந்த ஓசைகள் என்னென்னங்கிறத என்கிட்ட வந்து சொல்லு அதுதான் எனக்கு தெரியணும் உனக்கு வேலையும் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் இளவரசன் காட்டுக்கு போனான் குரு சொன்னபடியே ஒரு இடத்துல உட்காந்து கவனித்து கேட்டான் அதுக்கப்புறம் குருகிட்ட திரும்பி வந்தான் என்னென்ன சத்தம்லாம் கேட்ட அப்படின்னு கேட்டார் குரு குருவே காட்டில் நான் பறவைகள் சத்தம்லாம் கேட்டேன் மிருகங்களின் ஓசையையும் கேட்டேன் இதை தவிர இடி மின்னல் மழை இதுகளோட சத்தத்தையும் கேட்டேன் அப்படின்னா குரு யோசனை பண்ணார் நீ இன்னமும் சரியாக கேட்கல அதனால் மறுபடியும் காட்டுக்கு போ கொஞ்ச நாள் தங்கி இருந்து கேட்டுட்டு வா அப்படின்னார் இளவரசனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் குருவின் கட்டளை ஆச்சே மறுக்க முடியுமா உடனே அவன் மறுபடியும் காட்டுக்கு போனான் ஒரு இடத்துல உட்காந்தான் கொஞ்சம் நேரம் உன்னிப்பாக கவனித்து கேட்டான் சில நாள் கழித்து குருகிட்ட திரும்பி வந்தான் குருவே இந்த தடவை சில துல்லியமான சத்தங்களையெல்லாம் கேட்டான் தேனி பறக்கிற சத்தம் நீரோடையின் மெல்லிய ஓசை இதெல்லாம் கேட்டேன்னா 
குரு சிரிச்சார் நீ மறுபடியும் காட்டுக்கு போ இன்னும் சில நாளும் கயிறு முழுமையாக கவனமாக கேட்டுக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் இளவரசனுக்கு குழப்பம் அதிகமாகிட்டுது ஒன்றுமே புரியல மறுபடியும் காட்டுக்கு போனான் மௌனமாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டான் அப்படியே தியானத்தில் அழுந்துட்டான் சில நாளில் அவனுக்கு இதுவரை கேட்காத ஓசைகள்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இதைத்தான் நான் கேட்கணும்னு என்னுடைய குரு எதிர்பார்த்துருக்கிறாருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டான் உடனே குருகிட்ட ஓடனான் குருவே இந்த தடவை காதுகளுக்கு கேட்க முடியாத சில ஓசைகளை கூட என்னால் உணர முடிஞ்சுது பூ மலருகிற ஓசை சூரியனால் பூமி சூடாகிறப்ப எழுகிற ஓசை காலை பனித்துளி இந்த புல்லெலாம் குடிக்கிற ஓசை இது எல்லாம் என்னால் நல்லா கேட்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா குருவுக்கு இப்போ தான் திருப்தி ஏற்பட்டு தான் இளவரசனை பார்த்து சொன்னார் இந்த பாருப்பா இப்போ தான் நாட்டை ஆளுகிற தகுதி உனக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு விளக்கமும் கொடுத்தாராம் எந்த அரசன் தன்னுடைய மக்களின் எதையும் பேசுகிற மௌன மொழியை மௌன வார்த்தைகளை கேட்குறானோ அவன் தான் ஆள தகுதி உள்ளவன் எந்த அரசன் தன்னுடைய மக்களின் உணர்ச்சிகளை உண்மையாக உணர்கிறானோ அவன் தான் முதன்மையான அரசன் போலி வார்த்தைகளை மட்டும் கேட்டுட்டு பல மௌன ராகங்களை காதில் வாங்கிக்காதவன் அரசனே இல்லை எந்த நாட்டில் எப்போ ஒரு அரசன் தன்னுடைய மக்களின் உணர்ச்சிகளை கேட்க மறுக்கிறானோ அன்னையிலேருந்தே அந்த நாடு அழிய தொடங்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் அந்த குரு இளவரசனுக்கு போதிச்சது வாயால் பேசுறத மட்டும் கேட்டு ஏமாறக்கூடாது உணர்ச்சிகளையும் கேட்கறதுல தான் மனப்பக்குவம் உண்டாகும் மக்கள் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளாத அரசர்கள் வந்து நீடிச்சிருக்க முடியாது அது மாதிரி நாடுகளில் அடிக்கடி குழப்பம் தான் உண்டாகும் அப்படி இருந்தால் அடிக்கடி ஆட்சி மாறிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசம் அங்கே ஒரு சிறைச்சாலையில் மூன்று கைதிகள் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தன் சொன்னான் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை எதிர்த்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் என்னை பிடிச்சி கொண்டாந்து இங்கே போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு நான் ஒருத்தன் இன்னொருத்தன் சொன்னான் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை ஆதரித்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் என்னை பிடிச்சி கொண்டாந்து இங்கே தள்ளி விட்டாங்க அப்படின்னா அது சரி நீ என்ன தப்பு பண்ண அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது ஆளை பார்த்து இவங்க கேட்டாங்க அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறான் நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா அப்படின்னா ஒரு ஆசாமி வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருந்தான் ஏன் இப்படி ஓடுறேன்னு கேட்டார் இன்னொருத்தர் அங்கே ஒரு ஆள் அடிவிட்டு கிடக்கிறான் அதை பார்த்தேன் உடனே ஓடுறேன்னா எங்கேன்னு கேட்டார் ஆஸ்பத்திரிக்குன்னா ஒரு ஆள் அடிவிட்டு கிடக்கிறத பார்த்தா உடனடியாக நாம் செய்ய வேண்டியது முதல் உதவி அதுக்கப்புறம் தான் ஆஸ்பத்திரி இன்றைக்கி விபத்துங்கிறது சர்வசாதாரணமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது வாகன விபத்து வெடிகுண்டு விபத்து தீ விபத்து கட்டடம் சரியறது பூகம்பம் இப்படி நிறைய நடக்குது ஒரு விபத்தை பார்த்துட்டா நம்மளில் பல பேர் நமக்கு என்னத்துக்கு வம்புன்னு ஒதுங்கி போயிடுறதும் உண்டு சில பேர் துணிஞ்சு கிட்ட போய் உதவி செய்கிறதும் உண்டு அப்படி உதவி செய்ய நினைக்கிறவங்களுக்கு உபயோகப்படுற தகவல் இது விபத்தில் காயமடைஞ்சவங்கள மூணு பிரிவாக பிரிக்கலாமா முதல் வகை கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆனது உயிருக்கு உடனே ஆபத்து தரக்கூடியது மூளை காயம் முகம் கழுத்து காயங்கள் இருதய நுரையீரல் காயங்கள் வயத்தில் உள்ளுறுப்பு காயங்கள் அதிகப்படியான இரத்த போக்கு இதனால் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தா அது முதல் வகை அப்படின்னு நாமளே மனசுக்குள்ளே முடிவு பண்ணிக்கணும் இவங்களுக்கெலாம் உடனடியாக வந்து முதல் உதவி கொடுக்கணும் தாமதப்படுத்தாமல் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டுட்டு போயிடணும் இப்படி கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக நடந்துக்கிட்டால் அவங்கள பல பேரை காப்பாற்றி போடலாம் ரெண்டாவது வகை எப்படின்னா முதல் உதவி விரைவாக கிடைச்சா உயிர் பிழைக்கக்கூடிய மார்பு காயங்கள் கை கால் எலும்பு முறிவு இடுப்பு முதுகெலும்பு காயம் சீரான ரத்த சேதம் இப்படிப்பட்டவங்களை வந்து ரெண்டாவது வகையாக பிரிக்கணும் ஆபத்து இல்லாத சிராய்ப்புகள் சிறு காயங்கள் ரத்த உறைவுகள் இதனால் பாதிக்கப்படுறவங்க மூணாவது வகை ஒருத்தர் தலையில் அடிபட்டு நினைவு விழுந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கு வாந்தி வர்றதுனால புறையேறி மூச்சு அடைப்பு உண்டாகும் இப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தலையை ஒரு பக்கமாக சாய்ச்சி வைக்கலாம் நாடி துடிப்பையும் எதைய துடிப்பையும் தொட்டு பார்க்கணும் அது குறைஞ்சிருந்தாலும் சரி நின்று இருந்தாலும் சரி அவர் மார்பை வந்து நிமிஷத்துக்கு எண்பது தடவை உள்ளங்கையால் அழுத்தி எதைய துடிப்பை வந்து மீட்கிறதுக்கு உதவி பண்ணணும் கழுத்தில் காயம்பட்டாலும் ஆபத்து அதிகம் கழுத்து கடியில் ஒரு துண்டை மடித்து வைக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் சின்ன தலையணை அல்லது துணி மடிப்புகளை வச்சு கழுத்தை அதிகமாக அசையாமல் பார்த்துக்கலாம் முதுகெலும்பு முறிஞ்சிருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அவர் அதிகமாக அசைய விடக்கூடாது அதிகமாக அசைஞ்சால் தண்டு இடத்துல பாதிப்பு ஏற்பட்டு கை கால் விளங்காமல் போயிடும் அவரை ஒரு கனமான போர்வை இல்லைன்னா பாயில் படுக்க வச்சு நாலு பேர் மெதுவாக தூக்கி மருத்துவ உதவிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் கையெலும்பு முறிஞ்சிருந்தால் முறிஞ்ச பாகத்தை உடம்போடு சேர்த்து அசையாமல் கட்டி போடலாம் கால் எலும்பு முறிஞ்சிருந்தால் மற்ற காலோடு சேர்த்து கட்டி போடலாம் முறிஞ்ச பாகம் தொங்காமல் பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் வீக்கம் உண்டாகாமல் இருக்கும் வெட்டுக்காயம் குண்டடிப்பட்ட காயம் இதிலையெல்லாம் ரத்த போக்கு அதிகமாக இருக்கும் 
ரத்தம் வெளியேற வெளியேற ஆபத்து அதிகம் சுத்தமான துணியை பல மடிப்புகளை மடித்து காயத்தின் மேலே வச்சு அழுத்தமாக ஒரு பத்து நிமிஷம் பிடிச்சிக்கணும் ரத்தம் நின்ன உடனே காயத்துக்கு கட்டு போடலாம் சில சமயம் காயம் பட்ட பாகத்தை உயரமாக தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டா தான் ரத்த கசிவு நிற்கும் இந்த விவரங்களையெல்லாம் கொஞ்சம் மனசில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா சமயத்தில் உதவும் ஏன்னா இந்த காலத்தில் விபத்து வந்து எந்த ரூபத்தில் எப்போ வரும்னு யூகிக்கவே முடியல நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் நேற்றுக்கு பாருங்கள் சார் என் கண்ணு முன்னாடியே ஒரு சின்ன விபத்து நடந்ததுன்னார் என்னன்னு விசாரித்தோம் ஒரு பஸ்ஸில் வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த பஸ்ஸில் பின்பக்கம் படிவோரமாக நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் ரோட்டில் விழுந்துட்டார் டிரைவர் அதை கவனிக்கல நிறுத்தாமல் அவர் பாட்டுக்கு போகிறாருனார் கண்டக்டர் உடனே விசில் கொடுத்து பஸ்ஸை நிறுத்த வேண்டியது தானே அப்படின்னோம் அதுதான் சார் முடியாமல் போச்சுன்னார் அவர் ஏன்னு கேட்டாங்க தவறி கீழே விழுந்தது அந்த கண்டக்டர் தான் சார் அப்படிங்கிறார் ஒரு நண்பர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் மனித உறவுகள் பற்றி அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அமெரிக்காவில் தந்தை மகன் உறவு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு கதையை சொன்னார் ஒரு அப்பா பகல் பூராவும் அலுவலகத்தில் வேலை ஓடி ஆடி உழைச்சிக்கிட்டு களைச்சி போய் ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே வீடு திரும்பினான் வீட்டு வாசலில் அவரோட மகன் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னமும் தூங்கலை அப்பாவை வாசல்லையே தடுத்து நிறுத்தி அப்பா அவனுக்கு சம்பளம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறான் ஏற்கனவே ஆஃபீஸ் பிரச்சனைகளால் அழுத்து போய் திரும்புகிற அப்பாவுக்கு கோவம் வந்துடுது என்னடா இப்படிலாம் கேளுன்னு உங்கள் அம்மா அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தாளா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே போய் சட்டையை கட்டி மாட்டி விட்டு குளிச்சு விட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்து உடையை மாற்றுகிற சமயம் அப்போ மறுபடியும் மகன் உள்ளே வந்து நிற்கிறான் அவர் முன்னாடியே அப்பா அவனுக்கு எவ்வளவு சம்பளங்கிறான் மறுபடியும் அப்பாவுக்கு எரிச்சல் அதிகமாகிட்டுது மணிக்கு இருபது டாலர் போதுமா அப்படின்னார் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் தர முடியுமா நான் மகன் இதுக்கு தான் என் சம்பளம் எவ்வளோன்னு கேட்டியா ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற உனக்கு எதுக்கடா பத்து டாலர் அப்படின்னு கத்தி விட்டு தொலைக்காட்சி பெட்டின் முன்னாடி போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மறுபடியும் மகன் வந்து நிற்கிறான் அப்பா ப்ளீஸ் எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் கொடுக்க முடியுமா மகனுடைய கண்களில் கண்ணீர் என்னடா அவன் கண்ணீரை காட்டி காரியம் சாதிக்கலாம்னு பார்க்குறியா ஒரு காசு கூட கொடுக்க மாட்டேன் போ அப்படின்னு விரட்டி விட்டான் மகன் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டு பேசாமல் போய் படுத்துக்கிட்டானா கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு அப்பாவோட கோபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிது பிள்ளைகிட்ட கோபமாக கற்றுனது தப்பு தாங்கிறது புரிஞ்சுது அவனுக்கு எழுந்திரிச்சு போனான் படுக்கை இறக்கி போனான் மகனை பார்த்தான் அவன் தலையணையை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறான் அவனை மெல்ல நெருங்கி அவங்ககிட்ட எதமாக பேசுகிறதுக்கு ஆரம்பித்தானான் எதுக்குடா அவனுக்கு பத்து டாலர் பள்ளிக்கூடத்தில் கேட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டானா மகன் சொல்லியிருக்கான் இல்லை டாடி உனக்கு ஒரு மணி நேரம் சம்பளம் இருபது டாலர்னு சொன்னேன் நீ ஏற்கனவே எனக்கு கொடுத்த பாக்கெட் மணி பத்து டாலர் என்கிட்ட இருக்குது இப்போ நீ இன்னொரு பத்து டாலர் கொடுத்தீங்கன்னா அதையும் சேர்த்து இருபது டாலர் ஆகிடும் அந்த இருபது டாலரையும் நான் உனக்கு கொடுத்துருவேன் அப்படி கொடுத்தா நீ என் கூட ஒரு மணி நேரம் செலவழிப்பு இல்லையா அதுக்காக தான் பத்து டாலர் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னானா அந்த அப்பா கண் கலங்கி போச்சான் ஆதரவோடு தன்னுடைய மகனை கட்டி பிடிச்சி ஆழ ஆரம்பிச்சிட்டாரான் இதுதான் வந்து நண்பர் சொன்ன கதை அமெரிக்கா மட்டும் இல்லை உலகம் பூராவும் இன்றைக்கி மனித உறவுகள் இப்படி தான் மாறிகிட்டு இருக்கு பெரியவர்கள் அறிவுரை என்ன தெரியுமா உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து குழந்தை பருவத்தை பிரித்து விடாதீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது இன்றைய குழந்தைகள் தங்கள் பிருந்தாவனத்தை இழந்து விடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய கருத்து இந்த நிலைக்கு நாம் காரணமாக இருந்துடக்கூடாது குழந்தைகளோட விளையாடுவோம் குடும்பத்தோடு உறவாடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்கணும் இன்றைய உறவு முறைக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்தாராம் அவர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பையன் நாம் அவரை விசாரிக்கிறோம் யார் இந்த பையன் அப்படின்னா அவர் சொல்கிறார் இவன் எனக்கு தூரத்து உறவு அப்படின்னாராம் இந்த தூரத்து உறவுன்னா எப்படின்னு இருக்கான் இதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் இவன் எங்கள் அப்பாவுக்கு எட்டாவது புள்ள அப்படின்னு ஒரு நாள் ராமர் அரசவையில் உட்காந்துருக்கிறார் ராமராஜ்யம் நடந்துக்கிட்டு இருந்த நேரம் அந்த சமயத்தில் ஒரு நாய் வந்து அரச சபைக்கு வந்து தான் அது தலையில் அடிபட்டு ரத்தம் அந்த கோலத்தில் அது அங்கே வந்தது எல்லாரும் ஆச்சரியமாக அதை பார்த்தாங்க ராமரும் அந்த நாயை பார்த்தார் நீங்கள் வந்த காரியம் என்ன என்ன நடந்தது எதுவாக இருந்தாலும் பயப்படாமல் சொல் அப்படின்னார் உடனே அந்த நாய் மெதுவாக சொல்ல ஆரம்பிச்சுதான் ஐயா நான் தெருவில் போய்கிட்டு இருந்தேன் 
வழியில் ஒருத்தர் வந்தார் அவர் வேத சாஸ்திரம்லாம் படித்த பெரியவர் அவர் எந்த காரணமும் இல்லாமல் அவர் கையில் வச்சுருந்த குச்சியால் என் தலையில் அடிச்சுட்டார் அதுதான் தலையில் ரத்தம் இதை நீங்கள் விசாரித்து தகுந்த தீர்ப்பு வழங்கணும் அப்படின்னு தான் அந்த நாய் ராமர் பார்த்தார் உடனே தன்னுடைய காவலர்களை அனுப்புனார் அந்த ஆளை எங்கே இருந்தாலும் போய் கொண்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு விட்டார் காவலர்கள் போனாங்க அந்த ஆளை பிடிச்சி கொண்டு வந்துட்டாங்க அரண்மனைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டாங்க என்ன நடந்ததுன்னு விசாரித்தார் ராமர் அதுக்கு அந்த ஆள் சொன்னார் நான் வந்து வீதி வழியாக வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் குறுக்க இந்த நாய் வந்தது நான் அவசரமாக போய்கிட்டு இருந்தேன் இது எனக்கு வழி விடாமல் குறுக்க பூந்து இடைஞ்சல் பண்ணிச்சு எனக்கு கோவம் வந்துட்டுது அதனால் அடிச்சுட்டேன் வேத சாஸ்திரம் படித்த நான் என் வசம் இழந்து கோவப்பட்டது பெரிய தப்பு தான் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கிறேன் எனக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணுமோ அதை கொடுங்க ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு விட்டார் சரி இப்போ அந்த ஆளுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் என்ன தண்டனை கொடுக்கறது யோசனை பண்ணார் ராமர் அதையும் அந்த நாய்கிட்டையே கேட்டார் நீயே சொல் என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் இவருக்கு அப்படின்னார் இதுக்கு அந்த நாய் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா இவரை ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு தர்மகர்த்தாவாக நியமனம் பண்ணி விடுங்க அதுதான் இவருக்கு சரியான தண்டனை அப்படின்னது இதை கேட்டதும் ராமர் முகத்தில் புன்னகை ஆனால் அங்கே இருந்த மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் அது எப்படி தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறது தானே நியாயம் அதை விட்டுட்டு தர்மகர்த்தா பதவியை கொடுக்க சொல்லுது இந்த நாய் அப்படிங்கிற ஆச்சரியம் இந்த சந்தேகத்தை அந்த நாய்கிட்டையே கேட்டாங்க அங்கே இருந்தவங்க இதுக்கு அந்த நாய் பதில் சொல்லிச்சான் நான் வந்து போன பிறவியில் ஒரு கோயிலுக்கு தர்மகர்த்தாவாக இருந்தேன் எவ்வளவோ கவனமாக எச்சரிக்கையாக தான் என்னுடைய கடமைகளை எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தேன் அப்படி இருந்தாலும் சில சமயங்களில் என்னையும் மீறி கோயில் செல்வத்தை நான் அனுபவிக்கிறதுக்கு காரணமாகிட்டேன் ஒரு கோவிலுக்கு தர்மகர்த்தாவாக இருக்கிறவங்க எப்படியும் இந்த பாவத்திலேருந்து தப்பிக்கிறது கஷ்டம் அதனால தான் நான் இந்த பிறவியில் நாயாக பிறந்து இப்படி கஷ்டப்படுறேன் இதே நிலைமை இந்த ஆளுக்கும் ஏற்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவரையும் ஒரு கோயிலுக்கு தர்மகர்த்தாவை நியமிக்கும்படி கேட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னு தான் இந்த நாய் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது எந்த பதவியில் நாம் இருந்தாலும் நமக்கு தெரியாமல் கூட அதை தவறாக உபயோகப்படுத்தக்கூடாதுங்கிறத இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா அடுத்த பிறவியில் நாயாக பிறந்து எங்கேயாவது போய் வாழை ஆட்டிகிட்டு நிற்க வேண்டியது தான் கோவில் வாசலில் ரெண்டு நாய் பேசிக்கிட்டு இருந்து தான் போன ஜென்மத்தில் நான் மனுஷனாக தான் இருந்தேன் ஒரு கோவில் பூசாரி பேச்சை கேட்டுவிட்டு அவரோட கூட்டு சேர்ந்துக்கிட்டு ஆண்டவன் போட்டிருந்த நகையெல்லாம் அபகரித்து என்கிட்ட கொடுத்தார் அவர் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் திருடினது அந்த ஆள் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தது தான்ண்ணா இருந்தாலும் நான் மட்டும் நாயாக பிறந்துட்டேன் இப்போ மட்டும் அந்த பூசாரி என்கிட்ட மாட்டினா கடிச்சு கொதறி போடுவேன் அப்படின்னு தான் அவசரப்பட்டு அப்படி செஞ்சுடாதே பதிலுக்கு அவரும் ஒன்றை திருப்பி கடித்தாலும் கடிச்சிருவார் ஏன்னா அவரும் இப்போ ஒரு நாயாக தான் பிறந்திருக்கிறார் அப்படின்னு தான் இன்னொன்று அது எப்படி உனக்கு தெரியும்னு தான் இது நான் தானே அது அப்படின்னு தான் அந்த நாய் கணவன் மனைவி அன்பா இருக்கணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை வேணும் அதுதான் ஒரு நல்ல குடும்பம் இன்னைக்கு பல குடும்பங்களில் அர்த்தம் இல்லாத சண்டைகள் தான் அதிகம் கிராமப்புறங்களில் வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் வேலை வெட்டி இல்லாமல் சும்மாவே இருந்தான் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்களாம் மனைவி வந்து சேர்ந்தா சும்மாவே உட்காந்துருக்கிறியே ஏதாவது சம்பாதிக்கிற வழியை பாரு அப்படின்ட்டு இருக்கா அதுக்கு தான் யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு அருமையான ஐடியா அப்படின்னா என்ன அது சொல்லு அப்படின்ட்டு இருக்கா அவ ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வாங்க போகிறேன்ட்டு இருக்கான் அதை வாங்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த குட்டி வளரும் பெருசாகும் அதுக்கப்புறம் அது நிறைய குட்டி போடும் அப்படின்ட்டு இருக்கான் சரி அப்புறம் அப்புறம் என்ன அதையெல்லாம் சந்தையில் கொண்டுட்டு போய் விற்றுட்டு அந்த காசுக்கு ஒரு எருவு மாடு வாங்கலாம் சரி அது எதுக்கு எருவு மாடு நிறைய பால் கொடுக்கும் அதை கொண்டுட்டு போய் பால் பண்ணையில் கொடுப்பேன் அல்லது நானே விற்றுருவேன் கை நிறையா காசு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பசு மாடு வாங்குவேன் பாலையும் விற்கலாம் நாமளும் காய் போட்டு சாப்பிட்லாம் இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கான் அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சா அடுத்த தெருவில் இருக்கிற எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கும் கொஞ்சம் பால் கொடுத்து அனுப்பலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கான் அந்த பொண்ணு இந்த இடத்துல கணவனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது அது எப்படி உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு எதுக்கு கொடுக்கணும் அதெல்லாம் முடியாதுன்னு இருக்கான் இந்த இடத்துல சண்டை ஆரம்பமாகிட்டுது கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கடுமையான சண்டை நடக்கிறத பக்கத்து வீட்டுக்காரன் காதில் வாங்கினான் அவன் கூடியாந்தான் அவனுக்கு தெரியும் வாங்காத மாட்டுக்காக இப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்கிறது அவனுக்கு புரியும் அவன் ஓடி வந்து சொன்னான் ஏண்டா உன்னோட பசுமாட்டை ஒழுங்காக கட்டி போடக்கூடாதான்ட்டுருக்கான் என்னடா சொல்கிறேன்னா இவன் 
உன் மாடு என் தோட்டத்தில் வந்து மேய்ஞ்சிட்டுது பயிர்லாம் நாசமாயிட்டுது பத்தாயிரம் ரூபா அளவுக்கு சேதம் அதை வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு தான் வந்தேன் குடுறா பத்தாயிரம் நானும் இவன் அரண்டு போயிட்டான் அப்புறம் சொன்னா டே நான் இன்னும் மாடே வாங்கலையே அதுக்குள்ளே அது வந்து எப்படா உன் தோட்டத்தில் மேயும் என்னடா உளறேன்ருக்கான் நீ தாண்டா இப்போ உளறிக்கிட்டு இருக்க மாடே வாங்கல அதுக்குள்ள எப்படா வந்து உன்னுடைய மனைவி அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு பால் கொடுத்து அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு அவங்க கேட்டானா நம்ம ஆளுக்கு இப்போதான் புத்தி வந்துதான் அர்த்தமே இல்லாத சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டானா இது நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கதை சண்டையில தான் அர்த்தம் இல்லையே தவிர கதையில் அர்த்தம் உண்டு அதாவது இல்லாத விஷயங்களுக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இல்லறத்தை வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கிற மனிதர்கள் இன்றைக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் தன்னுடைய மனைவியை பத்தி மாமனார்கிட்ட புகார் சொன்னானா மாமா உங்க பொண்ணு அர்த்தம் இல்லாத சண்டை போடுறா எதுக்கு எடுத்தாலும் எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுறா அப்படின்னு இருக்கான் நீ எப்படி மாப்பிள்ள அதை சமாளிக்கிற அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவரு அவ எடுத்து தெரியறது என் மேல படாம ஒதுங்கி நின்னுக்கிறேன் அப்படின்னு நானா இவன் இந்த காலத்துக்குள்ள ஒருத்தன் தன்னோட அப்பாவை பார்த்து சொன்னான் அப்பா நான் உனக்கு உதவி செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ன உதவி செய்யணும்னு சொல்லு அப்படின்னா நீ சும்மா இருந்தால் அதுவே எனக்கு செய்கிற பெரிய உதவிடா அப்படின்னார் அப்பா சும்மா இருக்கிறதும் ஒரு உதவி தான் அது மாதிரி மௌனமும் ஒரு சமூக சேவை தான் அப்படிங்கிறார் காஞ்சி பெரியவர் நமக்கு வந்து ஐந்து புலன்கள் இருக்குது மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி இந்த அஞ்சுலேயும் அதிகப்படியான வேலை எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க வாய்க்கு தான் ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு வேலை இப்போ கண்ணுக்கு பார்க்குறது மட்டும்தான் வேலை காதுக்கு கேட்கறது மட்டும்தான் வேலை மூக்குக்கு வாசனை அறியறது தான் வேலை உடம்புக்கு உணர்றது மட்டும்தான் வேலை ஆனால் வாய் அப்படி இல்லை அதுக்கு ரெண்டு வேலை சாப்பிட்றதும் அது தான் பேசுகிறதும் அது தான் அதாவது வாய் ஒன்று தான் கர்மேந்திரியமாகவும் இருக்குது ஞானேந்திரியமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாப்பாட்டில் உட்காந்தா எந்தெந்த ஆகாரம் என்னென்ன ருசின்னு அறிவிக்கிற வேலையும் செய்யுது சபையில் உட்காந்தா பாடுறது பேசுறது சிரிக்கிறது இது மாதிரியான வேலையும் செய்யுது இன்னொரு வித்தியாசம் கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வேலை செய்கிறதில்ல ஒரு ரோஜா பூ பார்த்தா உடனே மூளை மூக்கு அப்படியும் இப்படியும் அசைய ஆரம்பிக்கிறதில்ல ஒரு சங்கீதத்தை கேட்ட உடனே காது ஆட ஆரம்பிக்காது ஆனால் வாய் அப்படி இல்லை அது பேசினாலும் சரி சாப்பிட்டாலும் சரி அசைஞ்சு தான் ஆகணும் ஆக மற்றதை விட வாய்க்கு வேலை ஜாஸ்தின்னு தெரியுது சாப்பிட்றது பேசுறது அப்படின்னு ரெண்டு காரியம் அதுக்கு இப்படி ரெண்டு காரியம் இருக்கிறதுனால அது ரெண்டையும் பாதியாக குறைச்சிக்கணுங்கிறது கடவுள் அபிப்பிராயமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் காஞ்சி பெரியவர் ஆனால் இப்போ நாம் அப்படியாக நடந்துக்கிறோம் அதுக்கு நேர்மாறாக நடந்துக்கிறோம் நாம் சாப்பிட்றதும் அதிகம் பேசுகிறதும் அதிகம் ரெண்டு வேலையையும் தேவைக்கு அதிகமாகவே செய்கிறோம் வாய் தான் ரொம்ப ஓவர் ஒர்க்கடு அதுக்கு ஓய்வு கொடுத்தா உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் உலகமும் நல்லாயிருக்கும் மௌன விரதம் இருக்கிறதெல்லாம் எதுக்காக நினைக்கிறீங்க இதுக்காக தான் இந்த காலத்தில் மௌனமாக இருக்கிறவங்கள்லாம் மகத்தான தொண்டு செய்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சத்தம் அதிகமாக போய் தான் சவுண்டு பொல்யூஷன் வருது அது மட்டும் இல்லை மௌனமாக இருந்தால் சண்டை சச்சரவே வராது மௌனம் கலக நாஸ்தி ஆக இதுவும் ஒரு சமூக சேவை தான் நமக்கு தான் வாய் இருக்குதுங்கிறதுக்காக வசமாக சாப்பிட்றதும் தப்பு வளவளன்னு பேசுகிறதும் தப்பு ஒரு கருத்தை சொல்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சொல் போதும் அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது ரெண்டு சொற்களை செலவு பண்ணாதே எவ்வளவு சொன்னாலும் அதனால் ஒரு பயனும் விளையாது அப்படின்னு தெரிய வருமையானால் அந்த ஒரு சொல்லையும் விரயம் பண்ணாதே அப்படிங்கிறார் ஒரு அறிஞர் எல்லா குணங்கள்லேயும் மௌனம்தான் சிறந்தது அப்படிங்கிறார் ஒருத்தர் மௌனமாக இருக்கிறது மூலமாக மற்றவர்கள் குறைகளை வந்து நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதே சமயத்தில் நம்மகிட்ட இருக்கிற குறைகளை மற்றவங்களுக்கு தெரியாமல் மறைச்சிக்கவும் முடியுங்கிறார் அவர் உண்மைதானே ஒரு பெரிய மேடை பேச்சாளர் பொது வாழ்க்கையில் இருபத்தஞ்சி வருஷ காலமாக ஈடுபட்டிருக்கிறவர் அவர் மனைவி ஒரு நாள் சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் இருபத்தஞ்சி வருஷ காலமாக பொது வாழ்வில் ஈடுபட்டிருந்தா கூட இந்த மாதம் பத்தாம் தேதியிலேருந்து தான் மக்களுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கார் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப பெருமையாக பத்தாம் தேதிக்கு அப்படி என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டோம் அன்னையிலேருந்து தான் அவர் மேடையில் பேசுகிறத நிறுத்தினார் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா ஒரு பெரியவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் திருடர்கள் எத்தனை வகை தெரியுமா அவனுக்கு அப்படின்னார் இதுதான் அவர் கேட்ட கேள்வி எதுக்காக என்ன பார்த்து அந்த கேள்வி கேட்டார் தெரியல இருந்தாலும் நான் வந்து அவருக்கு பதில் சொன்னேன் திருடர்கள்ல வந்து எத்தனையோ வகை உண்டுங்க கார் திருடேன் சைக்கிள் திருடேன் முகமூடி திருடேன் இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம் இருந்தாலும் என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டின வரையில் திருடர்களை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் 
ஒன்னும் ராத்திரியில் திருடுற திருடுறன் இன்னொருத்தன் பகலில் திருடுற திருடன் அதாவது பகல் திருடன் ராத்திரி திருடன் அப்படின்னா பெரிய ஒரு சிரிச்சார் என்ன சிரிக்கிறீங்களா என்ன கல்வர்கள் நான்கு வகை அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் எப்படின்னு கேட்டேன் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாமல் திருடுறாங்க பாருங்க அது ஒரு வகையாம் சாப்பாட்டுக்கு இருந்தும் திருடுறாங்க பாருங்க அது ஒரு வகையாம் இதை தவிர இன்னும் ஒரு ரெண்டு வகை திருட்டு உண்டு அது என்னென்னா ஆண்டவன் கிட்ட இருந்து நாம திருடுற திருட்டு இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம கிட்ட இருந்து ஆண்டவன் திருடுற திருட்டு அப்படின்னார் எனக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன சார் இது ஆண்டவனையே வந்து திருடன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு ஆச்சரியமா ஆமாங்க ஆண்டவனை வந்து கல்வன்னு சொல்கிறது இல்லையா காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் திருக்கார்வனம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்கே உள்ள பெருமாளுக்கு வந்து கல்வர்னு தான் பேர் அது மட்டும் இல்லை திருமங்கை ஆழ்வார் தம்முடைய திரு நெடும் தாண்டகத்தில் கார்வனத்துள்ளாய் கல்வா அப்படின்னு தான் அழைக்கிறார் அப்படின்னு நிறைய உதாரணம்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பேசி நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விவரங்களை தான் இப்போ நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறது அதாவது அவர் சொன்ன முதல் வகை திருடர்கள் வந்து சாப்பாட்டுக்கு இல்லாமல் திருடுறவங்க இவங்கள வந்து திருத்தி புள்ளாம் சாப்பாட்டுக்கு இருந்தும் பணம் சேர்க்கணுங்கிற ஆசையால் பொய் கணக்கெல்லாம் எழுதுறாங்க பாருங்க அவங்க தான் ரெண்டாவது வகை மூணாவது வகை திருட்டு தான் மிகப்பெரிய திருட்டு இறைவனுக்கு சொந்தமானதை நம்முடையதுன்னு நினைக்கிற திருட்டு எது இறைவனுக்கு சொந்தமானது அப்படின்னா ஆத்மா பகவானுக்கு சொந்தமான ஆத்மாவை நம்முடையதுன்னு நினைக்கிறது தான் அந்த மாபெரும் திருட்டு இதுக்கு பேர் தான் ஆத்மா பகாரமா சரி இதுக்கு பரிகாரம் என்ன எல்லாம் இறைவனுடையது நமக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் இதுக்கு பரிகாரம் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நாலாவது திருட்டு ஒன்று சொன்னோம்ல ஆண்டவன் நம்ம கிட்டே இருந்து திருடுறது அது எப்படி ஆண்டவனை வந்து கல்வன்னு சொல்கிறாங்க அது சரி அவர் என்னத்தை திருடினார் இப்போ இன்னொருத்தருக்கு சொந்தமான ஒன்றை எடுத்து வச்சுக்கிறது தான் கள்ளத்தனம் ஆனால் ஆண்டவன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருக்கிறது எல்லாமே அவனுக்கு சொந்தம் அப்படி இருக்கிறப்போ அவரை எப்படி கல்வன்னு சொல்கிறது இது என்ன புரியாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அதுக்கும் விளக்கம் சொல்கிறாங்க அவங்க அதாவது ஆண்டவனுக்கு வந்து உருவமே கிடையாது அருவமாக இருக்கிறவன் அதாவது உருவம் இல்லாமல் இருக்கிறவன் அப்படி உள்ள பகவான் வந்து நம்மளை மாதிரி உருவத்தில் இருக்கிறான் நம்மளை மாதிரியே கைய கால் மூக்கெல்லாம் இருக்குது ஆண்டவனுக்கு இந்த உருவம் நம்ம கிட்டே இருந்து திருடுனது தானே அவன் வந்து தன்னுடைய உண்மையான திருமேனியை வந்து நமக்கு காட்டாம அதாவது தரிசனம் கொடுக்காம இருக்கிறது கள்ளத்தனம் தானே அதனால தான் இதுவும் ஒரு பெரிய திருட்டு இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய திருட்டு அப்படிங்கிறார் என்கிட்ட இருந்த பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு இந்த விஷயம்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு அந்த பெரியவர் அதாவது திருட்டை வந்து ஆன்மீக நோகத்துல அவர் பாக்குறார் நம்ம பார்வையில இதை விட அபூர்வமான திருட்டுலாம் இங்க உண்டு அபூர்வமான திருடர்களும் உண்டு ஒரு திருடன் சிறையிலிருந்து விடுதலையாகி வெளியில போனான் கொஞ்ச நாள்ல மறுபடியும் திரும்பி ஜெயிலுக்கு வந்துட்டான் அப்போ சிறை அதிகாரி அவனுக்கு வந்து அறிவுரை சொன்னாரான் ஏன்பா இப்படி அடிக்கடி தப்பு பண்ணிவிட்டு ஜெயிலுக்கு வந்து விடுறியே உனக்கு சொந்த பந்தம் எதுவும் இல்லையா உனக்கு அப்பா அண்ணன் தம்பிகள் அவங்க கூட எல்லாம் சேர்ந்து வாழணுங்கிற ஆசை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அவங்களோட சேர்ந்து வாழணுங்கிற ஆசை எனக்கு நிறைய உண்டுங்க சார் அப்படின்னு நான் ஆனேன் அப்புறம் எதுக்கு இப்படி ஜெயிலுக்கு வந்து விடுற அப்படின்னாரான் அவரு அவங்க எல்லாருமே இங்கே தானே சார் இருக்காங்க அப்படின்னு நான் அவன் நம்ம கிட்ட ஒருத்தன் தப்பா நடந்துகிட்டானா உடனே நாம என்ன செய்வோம் கையை ஓங்கிட்டு அவனை அடிக்க போவோம் நாம அவங்கிட்ட அவனை விட ஒருபடி மேலா தப்பா நடந்துக்குவோம் ஆனால் பெரியவங்கள்லாம் அப்படி நடந்துக்கிறது இல்லை இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்து விடல் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்குவாங்க பாயசித் விஸ்தாமிங்கிறவர் ஒரு பெரிய ஞானி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி ரொம்ப நேரம் மசூதியில் இருந்துட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் வழியில் ஒரு குடிகாரன் அவன் கையில் ஒரு இசை கருவி அதை கண்ணா பின்னான்னு மீட்டிக்கிட்டு வாய்க்கு வந்தபடி என்னத்தையோ பாட்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு அவன் பாட்டு கிடக்கிறான் வழியில் அதோடு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பக்கமாக வழியில் போகிறவங்க வர்றவங்களையெல்லாம் பார்த்து கண்ணா பின்னான்னு திட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் ரொம்ப வளர்க்குறான் பாயசித் பிஸ்தாமிங்கிற அந்த பெரியவர் அந்த வழியாக போகிறார் அவனை பார்க்குறார் அவனுடைய நிலைமையை பார்த்துட்டு பரிதாபப்படுறார் ஏன்பா இது மாதிரியெல்லாம் நடந்துக்கிற இப்படி நடக்கலாமா அப்படின்னு ஏதோ கொஞ்சம் புத்திமதி சொல்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தார் 
அவனுக்கு கோபம் வந்துட்டுது கையில் வச்சுருந்த வாத்திய கருவி அதனால் ஓங்கி அந்த பெரிய ஒரு தலையில் ஒரு அடி கொடுத்தான் ரத்த காயம் ஏற்பட்டு போச்சு அவன் கையில் இருந்த இசை கருவியும் அடித்த வேகத்தில் ரெண்டாக உடஞ்சி போச்சு அவ்வளோ வேகமாக அடிச்சிருக்கான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு நடந்து போச்சு இல்லை அந்த மாபெரும் ஞானி வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை பேசாமல் தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டார் மறுநாள் அந்த பெரியவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா கொஞ்சம் இனிப்பு பண்டங்கள் கொஞ்சம் பணம் இது ரெண்டையும் ஒரு ஆள் மூலமாக அனுப்பி வச்சார் அந்த குடிகாரனுக்கு அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன விவரம்னு விசாரித்தான் வந்த ஆள் ஒரு கடுதாசியை நீட்டினான் அதில் விவரம் இருந்தது ஞானி எழுதியிருக்கிறார் இதை பார்ப்பா உங்களுடைய இசை கருவி உடையறதுக்கு என்னுடைய தலை காரணமாக ஆகிட்டுது அதுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அதுக்காக தான் பணம் அனுப்பி வச்சுருக்கேன் வேறு புதுசாக ஒரு இசை கருவி வாங்கிக்கோ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நேற்றுக்கு ராத்திரி என்கிட்ட ஏகப்பட்ட கசப்பான வார்த்தைகளை வந்து பேசினேன் இதோட அனுப்பியிருக்கிற இனிப்பு பண்டங்களை சாப்பிட்டு உன்னுடைய நாவில் உள்ள கசப்பை மாற்றிக்கோ அப்படின்னு அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது இந்த சமயத்தில் அவன் வந்து குடி மயக்கத்தில் இல்லை தெளிஞ்சு போயிருந்த நேரம் அது அதனால் அதை படித்த உடனே அவனுக்கு ரொம்ப வெக்கமாக போச்சு தலை குனிஞ்சான் யோசனை பண்ணான் கொஞ்சம் நேரத்தில் தன்னுடைய நண்பர்கள் சில பேரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு நேராக அந்த ஞானி இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடினான் அவர் காலில் விழுந்தான் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டான் பெரியவங்களே தெரியாமல் வந்து நான் இந்த பாவ செயலை பண்ணிவிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுங்க உங்களுடைய பொறுமையும் போதனையும் என்னுடைய கண்ணை திறந்துட்டுது இனிமேல் நானும் என்னுடைய நண்பர்களும் நல்ல வழியில் திருந்தி வாழ போகிறோம் அப்படின்னா ஞானி செய்த நன்னயம் குடிகாரனை எப்படி திருத்தியிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த கதையை கேட்டுவிட்டு ஒருத்தர் சொன்னார் என் வாழ்க்கையில் கூட அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது சார் நானும் ஒரு நாள் ராத்திரி ஓவராக குடிச்சுட்டு ஒரு கிட்டாரை வாசிச்சுக்கிட்டு கண்ணாவி நானும் உளறிக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயம் அந்த வழியாக ஒருத்தர் வந்தார் ஓங்கி தலையில் ஒரே ஒரு அடி ரத்தம் வந்துட்டுது அதுக்கப்புறம் என் மனசு தெரிஞ்சு விட்டுது சார் அப்படின்னார் அப்படியா என்ன ஆச்சரியமா ஆமாம் சார் அடி விழுந்தது அவர் தலையில் இல்லை ஏன் தலையில் வந்தவர் என்ன அப்படி அடிச்சுட்டார் மயக்கம் தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு விவரம் புரிஞ்சுது அவர் ஒரு போலீஸ்காரர் அப்படின்னார் ரொம்ப சோகமா ஒரு ஊர்ல ஒரு துறவி இருந்தார் புத்த சமய துறவி அந்த ஊர் மன்னன் அவரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கான் ஒரு நாள் புறப்பட்டு போனா துறவியின் பாதங்களை தொட்டு வணங்கனா அதுக்கப்புறம் சொன்னான் ஐயா நான் உங்களை அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இனிமே நீங்க இங்க எதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா அவன் மனசுக்குள்ள என்ன நினைப்புன்னா இவர் எங்கே வரப்போறாரு நான் ரொம்ப எளிமையானவன் எனக்கு எதுக்கு அரண்மனை வாசம்னு சொல்லிவிடுவார் அப்படின்னு நினச்சிருக்கான் ஆனால் அந்த துறவி என்ன பண்ணார் தெரியுமா அப்படியா சரி போகலாம் வா போய் உன் ரகத்தை கொண்டுட்டு வா அரண்மனைக்கு போகும்பொழுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடம்பரமாக போகணும் அப்படின்னு விட்டாரா துறவி இப்படி சொன்னதும் அந்த மன்னனுக்கு மனசுக்குள்ளே சந்தேகம் வந்துட்டுது இவர் உண்மையிலேயே துறவி தானா ஏமாத்து பேர் வழி மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நினச்சிருக்கான் இருந்தாலும் இனிமே என்ன பண்றது சொல்லியாச்சு ராஜத்தை கொண்டுட்டு வந்தான் துறவி ஏறி உட்கார்ந்தார் பக்கத்துல ராஜா அவரு ரொம்ப உற்சாகமா வரார் இவன் ரொம்ப சோர்ந்து போய் வரான் துறவி மரத்தடியிலேயே வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டவர் அரண்மனையில எளிமையா ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்குவார் அப்படின்னு நினைச்சான் ஆனா அப்படி இல்ல அரண்மனைக்கு வந்த உடனே அந்த துறவி அதை கொண்டுட்டு வா இதை கொண்டுட்டு வான்னு சொல்லி உத்தரவு போட ஆரம்பிச்சுட்டார் அரண்மனையில இருந்த அரசன மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் ராத்திரி பூரா சௌரியமாக தூங்கினார் பகலில் அரண்மனை தோட்டத்தில் உலாக வேண்டியது நீச்சல் குளத்தில் குளிக்க வேண்டியது இப்படியே பொழுது போக்கிக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த அரண்மனையில் துறவி வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் மன்னனால் அப்படி இருக்க முடியல அவருக்கு எந்த கவலையும் இல்லை இவனுக்கு அரசாங்க கவலைகள் துறவி அப்படி இருக்கிறத இவனால் தாங்கிக்க முடியல ஒரு நாள் அவர்கிட்டே போய் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நானா துறவி பார்த்தார் நான் இந்த அரண்மனைக்கு வரும்பொழுதே நீ என்னமோ என்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்ச ஏன் கால தாமதம் நீ அனாவசியமாக உன்னையே தொந்தரவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நீ கவலையாக இருக்கேங்கிறது எனக்கு புரியுது நான் மரத்தடியில் இருந்தப்போ கூட என்னை அடிக்கடி வந்து சந்திச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் ஏதாவது விளக்கம் கேட்குறது உண்டு இங்கே வந்த பிறகு என்னை சந்திக்கிறது கூட அபூர்வமாக போயிட்டுது நீ இப்போ என்ன கேட்க போகிறேங்கிறது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கேள் அப்படின்னாரா வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கு என்ன வித்தியாசம் ரெண்டு பேரும் அரண்மனையில் தான் இருக்கிறோம் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீங்க நான் அப்படி இருக்க முடியல இவ்வளவுக்கும் நீங்கள் முன்னாடி இருந்தது மாதிரி இல்லை தினமும் தங்க தேர் கேட்குறீங்க உயர்தரமான ஆடைகள் அணியிறீங்க சுவையான சாப்பாடு இப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கும் எனக்கு என்ன வித்தியாசம் 
இதுதான் மன்னனுடைய கேள்வி இதுக்கு பதில் சொல்றேன் என் கூட புறப்பட்டு வா இந்த நகரத்துக்கு வெளியில போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அரசனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஊர் எல்லைக்கு வந்து சேர்ந்தார் துறவி அங்க போய் சொன்னார் இத பாருப்பா இந்த இடத்தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் இனிமே நான் வந்து திரும்பி வர போறது இல்ல நீ என்னோட வர்றியா திரும்பி போறியா அப்படின்னார் நான் எப்படிங்க உங்க கூட வர முடியும் என்னுடைய நாடு என்னுடைய சொத்துக்கள் மனைவி மக்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எப்படிங்க வர்றதுன்னா இப்ப அந்த துறவி சொன்னார் இப்ப வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டியா நான் அரண்மனையில இருந்தேன் எல்லாவித பொருள்களும் உடையவனா இருந்தேன் ஆனா எதையும் சொந்தம் கொண்டாடுறவனா இருக்குல்ல ஆனா நீ அப்படி இல்ல எல்லாத்தையும் சொந்தம் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிற இதுதான் நமக்குள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னார் அரண்மனை ஆடைகளை அப்படியே களைஞ்சார் அரசங்கிட்ட கொடுத்தார் உன்னுடைய ஆடைகளை நீயே வச்சுக்கோன்னார் அவர் பாட்டுக்கு நடந்து போனார் திரும்பிய பார்க்கல அரசனுக்கு அப்பதான் தன்னுடைய அறியாமை விளங்குச்சான் இதுல இருந்து நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்கள் அதையெல்லாம் முறையா பயன்படுத்தினா மகிழ்ச்சி அதை விட்டுட்டு அதுக்கெல்லாம் சொந்தம் கொண்டாட ஆரம்பிச்சா கவலை நம்ம ஆட்கள் வந்து சொந்தம் கொண்டாடுற விதமே தனி ஒரு ஆளு இன்னொருத்தங்கிட்ட ஒரு கொடை கடன் வாங்கியிருந்தான் திருப்பி கொடுக்கல கொடையை கொடுத்தவன் கேட்டான் என்கிட்ட கடன் வாங்கினிய கொடை அதை கொஞ்சம் திருப்பி தர்றியான்னா அது உனக்கு இப்போ அவசரமா தேவைப்படுதா அப்படின்னு கேட்டான் இவன் எனக்கு தேவைப்படல அந்த கொடைய நான் யார்கிட்ட வாங்கி இருந்தேனோ அவனுக்கு இப்போ அது அவசரமா தேவைப்படுது அப்படின்னு அந்த ஆள் அந்த ஆளுக்கு பேச தெரியாது அவர்கிட்ட கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றது உண்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் இன்னமும் குழந்தையாக இருக்கிறாரு இன்னும் பேச்சு வரல என்ன அர்த்தம் அப்படி இல்ல அவருக்கு நாகரிகமா பேச தெரியலன்னு அர்த்தம் பேசுறதுங்கிறது மனுஷனால மட்டுமே முடியக்கூடிய ஒரு காரியம் அப்படி இருந்தும் அதோட பெருமையை வந்து அவன் இன்னமும் சரியா புரிஞ்சுக்கலன்னு தான் சொல்லணும் அதனாலதான் அவன் அளவுக்கு அதிகமா வார்த்தைகளை கொட்டி போடுறான் அதுக்கப்புறம் அதையெல்லாம் திருப்பி அள்ள முடியாம கிடந்து கஷ்டப்படுறான் கொட்டுன வார்த்தையை அள்ள முடியுமா ஒருத்தரே இன்னைக்கு பார்த்து முட்டாள்னு திட்டி போடுறீங்க நாளைக்கு மறுபடியும் அவர்கிட்ட போய் நேத்திக்கு உன்ன முட்டாள்னு சொல்லிவிட்டேன் அந்த வார்த்தையை திருப்பி கொடு வாங்கிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் அவன் கோபக்காரனா இருந்தா நேத்திக்கு அதை வேற விதமா உங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துருப்பான் உலகத்துல எவ்வளவோ ஜீவராசிகள் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் வாய் இருக்குது அந்த வாயெல்லாம் எதுக்கு உபயோகம் சாப்பிடறதுக்காக ஆனா நமக்கு இருக்கிற வாய் சாப்பிடறதுக்காக மட்டும் இல்ல பேசறதுக்காகவும் தான் பேச முடியலன்னா வாய் இருந்தா கூட அது வாய் இல்லா ஜீவன் தான் ஒரு பையனை பார்த்து அது வாய் உள்ள புள்ள புழைச்சிக்கும் அப்படின்னா மத்த பையன்களுக்கு எல்லாம் முகத்துல வாயே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்ல அந்த பையன் கொஞ்சம் கெட்டிக்காரத்தனமா பேசுவான்னு அர்த்தம் அதனால எப்படி பேசணும் அப்படிங்கறத நாம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு எட்டு விதமான குறிப்புகளை நம்ம பெரியவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க பேச்சுக்கு எட்டு அங்கங்கள் உண்டு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா உண்மை நன்மை அன்பு நிதானம் இனிமை ஆழம் சமயம் அறிதல் சபை அறிதல் இந்த எட்டு தன்மையும் பேச்சுல இருக்கணுமா இதையே கொஞ்சம் விவரமா சில பேர் போர்டுல எழுதி வச்சிருப்பாங்க அதாவது எழுத்துலயாவது அதெல்லாம் இருக்கட்டுமே அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க கூட சில இடங்கள்ல இதை பார்த்துருக்கலாம் அதாவது உண்மையே பேசுக நன்மையே பேசுக அன்பாக பேசுக நிதானமாக பேசுக இனிமையாக பேசுக ஆழமுடையதாக பேசுக சமயம் அறிந்து பேசுக சபை அறிந்து பேசுக இப்படி எழுதி வச்சிருப்பாங்க இந்த எட்டு அம்சமும் சரியா பொருந்தி இருந்தா தான் அது பேச்சு மற்றதெல்லாம் பேச்சாயிடாது பேச்சு ஒரு சிறந்த கலை எல்லாத்தையும் விட பேசாம இருந்தும் பழகணும் அது ரொம்ப முக்கியம் உண்மையே பேசணும் சத்தியத்துக்கு மதிப்பு கொடுக்குறவங்களை தான் சரித்திரம் மதிக்கும் உண்மை பேசினா மட்டும் போதாது அந்த உண்மையில நன்மை கலந்துருக்கணும் கொலகாரனுக்கு பயந்துகிட்டு ஒருத்தன் உங்க வீட்டுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கிறான் அந்த முரட்டை ஆசாமி கையில அறிவாளோட வந்து அவங்க வந்தானான்னு உங்ககிட்ட கேக்குறான்னு வச்சுங்க உண்மைதான் உயர்வு தரும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஆமா உள்ளதான் இருக்கிறான் அடுப்பங்கரையில குதிருக்கு பின்னாடி உட்காந்துருக்கிறான் போய் பிடிச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவீங்க அது வந்து நன்மை இல்லாத உண்மை அதனால பிரயோஜனம் கிடையாது அதே மாதிரி உங்க பேச்சல அன்பு இருக்கணும் நிதானம் இருக்கணும் இனிமை இருக்கணும் சிந்தித்து பேசணும் சமயம் அறிந்து பேசுறதும் முக்கியம் அதை பத்தி நமக்கு வேற யாரும் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது இல்ல எந்த நேரத்துல யாருகிட்ட எப்படி பேசினா காரியம் நடக்கும் அப்படிங்கறது நமக்கு நல்லா தெரியும் அது கைவந்த கலை அவை அறிந்து பேசுற திறமை பேச்சாளர்களுக்கு ரொம்ப அவசியம் அது இல்லைன்னா நிலைமை வந்து பரிதாபமாயிடும் ஒரு பேச்சாளர் ரொம்ப மும்முரமா பேசிக்கிட்டே இருந்தாராம் 
ரொம்ப நேரம் நிறுத்தவே இல்லை பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு சபையில் இருந்தவங்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் எழுந்திரிச்சு போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க கடைசியில் ரெண்டு பேர் தான் அக்கறையா பேசுகிறவரை கவனிச்சுட்டு உட்காந்துருந்தாங்களாம் மேடையில் பேசிக்கிட்டு இருந்தவர் அவங்கள பார்த்து சொன்னாராம் எனக்கு கூட்டம் முக்கியம் இல்லை எவ்வளவு பேர் என் பேச்சை கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேராவது ஊக்கமாக என்னை கவனிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்குறீங்க அது போதும் உங்களுக்காகவே நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் இதை கேட்டதும் உட்காந்துருந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு அப்படி இல்லைங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் பேசி முடித்த உடனே தொடர்ந்து பேச வேண்டிய ஆளுங்க அதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் சீக்கிரம் முடிங்க அப்படின்னாங்களாம் ஒரு ஊரில் ஒரு புகழ்பெற்ற பத்திரிகையாளர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் திடீர்னு இறந்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நேராக சொர்க்கத்துக்கு போனார் சொர்க்கத்தின் வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவரை தடுத்தார் இதை பாரு ஏற்கனவே இங்கே பன்னெண்டு பத்திரிகையாளர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கே இங்கே வேலை இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னா சொர்க்கத்தில் திடுக்கிடும் செய்திகள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி என்ன இருக்க போகுது இங்கே இங்கே எல்லாம் அது அது ஒழுங்காக நடந்துகிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் ஒழுங்காக நடந்தால் பத்திரிகைகளுக்கு சுவாரஸ்யமான கொலை கொள்ளை தீ வைப்பு இது மாதிரி எதுவும் இங்கே இல்லை ஏற்கனவே இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் மரத்தடியில் உட்காந்துக்கிட்டு தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஒரே செய்தி தான் தினமும் இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதை படிக்கிறதுக்கே இங்கே ஆள் கிடையாது அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ பேசாமல் நரகத்துக்கே போயிடும் அங்கே எவ்வளவோ நிகழ்ச்சிகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அங்கே தான் அதிகமான பத்திரிகையாளர்கள் தேவைப்படுறாங்க அங்கே உனக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் அதை செய்கிறதில் நீயும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாராம் அங்கே அந்த சொர்க்கத்தின் வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தவர் இந்த பத்திரிகையாளர் அங்கேயே நின்று கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் இவருக்கு சொர்க்கத்திலே இருக்கணும்னு தான் ஆசை அதனால் மெதுவாக அவர்கிட்ட பேசினாராம் ஐயா என்னை ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இங்கே உள்ளே இருக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க இங்கே இருக்கிற பல பத்திரிகையாளர்களை எனக்கு தெரியும் அவங்களில் சில பேரை சமாதானப்படுத்தி மெதுவாக பேசி நரகத்துக்கு அனுப்பி வச்சுட்றேன் நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் உங்கள் கணக்குப்படி பன்னெண்டு பேருக்கு மேலே இங்கே தாண்டாது அப்படி பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாராம் அவரும் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு சரி அப்படியே உனக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அனுமதி அதுக்குள்ளே எல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு இருக்கார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பத்திரிகையாளர் உள்ளே போனார் யோசனை பண்ணார் திட்டம் போட்டு ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் சக பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னாராம் இந்த பாருங்கள் நரகத்தில் ஒரு பெரிய தினசரி பேப்பரை கொண்டுகிட்டு வர்றதுக்காக திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பல அதிகாரிகள் தேவைப்படுறாங்க நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும் யார் யாரெல்லாம் நரகத்துக்கு போக ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து வாசல் பக்கம் போனார் அங்கே இருந்தவர்கிட்ட எத்தனை பேர் வெளியேறினாங்கன்னு விசாரித்தாராம் அப்போ அவர் இவரே நீ வெளியே போகக்கூடாது முதல்ல உள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தடுத்தாராம் அப்புறம் சொன்னாராம் நீ சொன்ன செய்தியை கேட்டதும் இங்கே இருந்த எல்லா பத்திரிகையாளர்களுமே நரகத்துக்கு போயிட்டாங்கப்பா உள்ளே யாருமே இல்லை அதனால் நீ உள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னாராம் இதை கேட்டதும் இந்த பத்திரிகையாளரே குழம்பி போயிட்டார் ஒருவேளை உண்மையிலேயே நரகத்தில் புதுசாக பத்திரிகை ஏதாவது ஆரம்பிக்க போகிறாங்களோ அப்படின்னு அவரே நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராம் அப்புறம் சொன்னாராம் ஐயா என்னை விட்டுருங்க நான் நரகத்துக்கே போயிடுறேன் அங்கே ஏதோ விசேஷம் இருக்கணும் அப்படின்னாராம் இல்லைன்னா இத்தனை பேரும் ஒட்டு மொத்தமாக அங்கே போகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை என்னை தடுக்காதீங்கன்னு கெஞ்ச ஆரம்பிச்சிட்டாராம் மற்றவங்க நம்பணுங்கிறதுக்காக ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் கடைசியில் தானே அந்த பொருளைக்கு ஆளாகிட்டார் அதாவது பிறரை ஏமாற்றி அவரது மனம் கடைசியில் அவரையே ஏமாற்ற ஆரம்பிச்சுட்டு பாருங்க நீங்கள் இப்படி அடுத்தவங்களை ஏமாத்துறதுக்கு உங்கள் மனசை பழக்கப்படுத்துறீங்க ஆனால் கடைசியில் அதனால் நீங்களே ஏமாற்றப்படுகிறீர்கள் அப்படிங்கிறது பெரியவர்களுடைய புத்திமதி அதனால் உங்கள் மனசுக்கிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருங்க அப்படிங்கிறாங்க நம்ம ஆளுங்க அங்கே போய் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி அங்கே போகாத இங்கே போகாதுன்னு பயமுறுத்துறது உண்டு சில பேர் அங்கே பேய் இருக்குது பெசாஸ் இருக்குது அப்படின்னு பொருளையை கிளப்பி விடுறது உண்டு இருட்டு நேரம் காட்டு வழியாக ஒருத்தன் போய்கிட்டு இருக்கிறான் அங்கே பேய் பெசாஸ் நடமாட்டம் இருக்கிறதாக வதந்தி இவன் பயந்துக்கிட்டே வேகமாக போகிறான் காடு முடிஞ்சு மெயின் ரோட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அப்பாடா ஒரு பஸ்ஸு நின்றுக்கிட்டு இருக்கு தனியாக இருட்டில் லேசாக தெரிஞ்சுது ஓடி போய் ஏறி உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டான் பயந்துகிட்டே போனவன் அப்புறம் தான் தெரியுது உள்ள யாருமே இல்லை டிரைவரும் இல்லை கண்டக்டரும் இல்லை வேற யாரும் இல்லை இவனுக்கு பேய் பயம் அதிகமாக போட்டுது ஏன்னா நடு ராத்திரி இந்த நேரம் பார்த்து அந்த பஸ்ஸு தானே நகர ஆரம்பிச்சுதான் இவ
இவன் உடம்பு பூரா நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டுது வீல்னு கத்தலாமான்னு பார்த்தான் அந்த நேரம் பார்த்து அவன் தோளில் ஒரு கை உழுந்து தான் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்துருக்குறான் அங்கே டிரைவர் நிற்கிறார் அவர் சொன்னாரான் ஏப்பா ஏற்கனவே பஸ்ஸு பிரேக் டவுன் நாங்கள்லாம் பின்னாடி இறங்கி நின்று தள்ளிட்டு இருக்கிறோம் நீ மட்டும் ஜாலியாக ஏறி உக்காந்துக்கிட்டியா இறங்கி வந்து தள்ளப்பா அப்படின்னாரா